வணக்கம் மாணவர்களே நாங்கள் தரமேளின் இரண்டாவது அழகான தொடைகள் எனும் பாடத்துடன் உங்களை நாங்கள் சந்திக்கின்றோம் தொடைகள் என்பது மாணவர்களை நீங்கள் தரமாறிலே அந்த கூட்டங்களாக வேறுபடுத்தி இருப்பீர்கள் அப்போது நாங்கள் அந்த தொடைகள் எனும் வார்த்தையை நாங்கள் பிரயோகிக்கவில்லை அவ்வாறான அந்த கூட்டங்களாக வேறுபடுத்தல் தொடர்பான இந்த பாடம்தான் உங்களுக்கான இந்த தொடைகள் ஆகவே தரமேளிலே நாங்கள் முதலாம் தவணையிலே இரண்டாவது அழகான தொடைகள் எனும் பாடத்தினை இங்கே கற்க உள்ளோம் இவற்றினை கற்பதன் மூலம் நீங்கள் தொடைகளை இனம் காணவும் தொடைகளை உங்களால் இனம் காண முடியும் தொடை ஒன்றின் மூலகங்களை இனம் காணவும் தொடைகளை இனம் காணுவீர்கள் தொடை ஒன்றின் மூலகங்களை இனம் காணுவீர்கள் தொடை ஒன்றின் மூலகங்களை எழுதுவதற்கும் பாருங்கள் மாணவர்களே தொடைகளின் பொது பண்பில் இருந்து தொடையை எழுதுவதன் மூலம் அதன் மூலகங்களை தெளிவாக அறிந்து கொள்ளவும் பாருங்கள் முதலில் தொடை ஒன்றின் மூலகங்களை எழுதுவதற்கு தெரிந்து கொள்ளுவீர்கள் மூலகங்களின் பொது பண்பில் இருந்து தொடையை எழுதுவதன் மூலம் அதன் மூலகங்களை நீங்கள் தெளிவாக அறிந்து கொள்வீர்கள் அடுத்து ஒரு தொடையை வெண்ணுருவின் மூலம் வகை குறிக்கவும் தேவையான ஆற்றல்களை நீங்கள் பெற்றுக் கொள்வீர்கள் ஆகவே மாணவர்களை நாங்கள் இப்போது தொடைகள் எனும் பாடத்திற்கு வந்துள்ளோம் தொடைகளை நாங்கள் அறிமுகம் செய்து அந்த தொடை என்பதை எவ்வாறு இனம் காண்பது என்பதையும் மூலகங்களை எவ்வாறு இனம் காண்பது என்பதும் தொடர்பாக கற்று தொடர்ச்சியாக நாங்கள் கற்க உள்ளோம் மாணவர்களை பாருங்கள் ஒவ்வொன்றாக உன்னிப்பாக அவதானித்துக் கொண்டிருங்கள் இப்போது பாருங்கள் வட்டத்தினுள் தரப்பட்டிருப்பது வீடொன்றிற்கு கொண்டு வரப்பட்ட பையொன்றில் இருந்த பொருட்கள் சிலவாகும் அவை மாணவர்களே பீட்ரூட் வல்லாரை கோவா போஞ்சி பொன்னாங்கண்ணி கரட் கங்கூன் கீரை உருளைக்கிழங்கு பாகற்காய் கத்தரி இவற்றினை நாங்கள் என்ன செய்வோம் என்றால் மூன்று கூட்டங்களாக வேறுபடுத்த போகிறோம் அந்த மூன்று கூட்டங்களும் பாருங்கள் கிழங்கு வகைகள் கீர வகைகள் ஏனையவை கிழங்கு வகைகள் கீர வகைகள் ஏனையவை ஆகவே மாணவர்களை பாருங்கள் இப்போது முதலில் கிழங்கு வகைகள் என்ன உண்டு இதிலே பாருங்கள் உருளை கிழங்கு உண்டு உருளை கிழங்கு ஆம் மாணவர்களை அடுத்து பாருங்கள் கேரட் பீட்ரூட் என்பன இங்கே வரும் கீரை வகைகளில் சொல்லுங்கள் மாணவர்களே கீரை வகைகள் வல்லாரை கங்கூன் பொன்னாங்கண்ணி அடுத்து நீங்களே கூறுங்கள் கோவா போஞ்சி பாகற்காய் கத்தரிக்காய் கோவா போஞ்சி பாகற்காய் கத்தரிக்காய் மாணவர்களே நாங்கள் கூட்டங்களாக வேறுபடுத்தல் பற்றி ஏற்கனவே நாங்கள் தரமாறில் கற்றுள்ளோம் அதன் தொடர்ச்சியாகத்தான் நாங்கள் இப்போது தொடைகளினும் பாடத்தை கற்க உள்ளோம் சரியா மாணவர்களே அடுத்து பார்ப்போம் இப்போது பாருங்கள் கப்பல் விமானம் பஸ் முச்சக்கர வண்டி கார் உலங்கு வானூர்தி சைக்கிள் லோரி வட்டத்தினுள் தரப்பட்டிருப்பது போக்குவரத்துக்கு பயன்படுத்தும் சில வாகனங்களாகும் இவற்றினை நாங்கள் மூன்று தொகுதிகளாக பிரிக்க உள்ளோம் மாணவர்களே ஒன்று நிலத்தில் செல்லும் வாகனங்கள் ஆகாயத்தில் செல்லும் வாகனங்கள் நீரில் செல்வன நிலத்தில் நீரில் ஆகாயத்தில் இப்போது கப்பலை எடுத்தோம் நில கப்பல் எங்கே செல்லும் நீரில் அப்ப அதற்கு பொதுவா பொருத்தமான தொடையது நீரில் கப்பல் அடுத்து மாணவர்களை விமானம் ஆகாயத்தில் செல்லும் அடுத்து பஸ் நிலத்தில் தரையில் செல்லும் அடுத்து மாணவர்களை முச்சக்கர வண்டி ஆம் அதுவும் தரையில் செல்லும் முச்சக்கர வண்டி அடுத்து கார் அதுவும் தரையில் செல்லும் அடுத்து உலங்கு வானூர்தி உலங்கு வானூர்தியை நீங்கள் எங்கே கண்டிருப்பீர்கள் 
ஆம் ஆகாயத்தில் உலங்கு வானூர்வி சைக்கிள் சைக்கிளங்கு நிலத்தில் அடுத்து லொரி அதுவும் தரையில் பாருங்கள் மாணவர்களை நாங்கள் இவற்றினை மூன்று தொகுதிகளாக வகைப்படுத்தியுள்ளோம் பொது பண்புகளுக்கு அமைய மேலே உள்ள வாகனங்கள் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன அவர் என்ன பொது பண்பு இங்கே தரை ஆகாயம் நீரில் செல்வன் என்பது என்ன பொறு பொது பண்புகளுக்கு ஏற்ப இந்த மூன்றுமாக நாங்கள் இந்த தொகுதியை நாங்கள் வகைப்படுத்தியுள்ளோம் இந்த பொது பண்புகளுக்கு ஏற்ப வகைப்படுத்தக்கூடியவைதான் தொடைகளாகும் ஆகவே நாங்கள் பாருங்கள் இப்போது தொடைகளுக்கு செல்லுவோம் தொடைகள் என்பது என்னவற்றி அறிவோம் இங்கேயும் பாருங்கள் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து வட்டத்தில் தரப்பட்டிருப்பது ஒன்று முதல் பத்து வரையான முழு எண்களாகும் அவற்றினை பின்வரும் விதத்தில் பொது பண்புகளுக்கு அமைய வகைப்படுத்துவோம் பாருங்கள் இங்கே ஒற்றி எண்கள் இரட்டு எண்கள் மூன்றின் மடங்குகள் முக்கோண எண்கள் ஐந்தின் மடங்குகள் பாருங்கள் ஒற்றி எண்களை கூறுங்கள் ஒன்று தொடக்கம் பத்து வரை உள்ள ஒற்றி எண்கள் ஆம் மாணவர்கள் ஒன்று தொடக்கம் பத்து வரையான ஒற்றி எண்கள் ஒன்று மூன்று ஐந்து ஏழு ஒன்பது இரட்டு எண்களை கூறுங்கள் மாணவர்களே இரண்டு நான்கு ஆறு எட்டு பத்து மூன்றின் மடங்குகளை கூறுங்கள் ஆம் மூன்றின் மடங்குகள் மூன்று ஆறு ஒன்பது மாத்திரமே உண்டு பத்திலும் குறை பத்து வரை உள்ள மூன்றின் மடங்குகள் மூன்று ஆறு ஒன்பது மாத்திரமே உண்டு முக்கோணான்களை கூறுங்கள் ஆம் ஒன்று மூன்று ஆறு பத்து ஐந்தின் மடங்குகள் ஆம் ஐந்தின் மடங்குகள் ஐந்து பத்து ஆகும் பாருங்கள் நாங்கள் இப்போது ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் உரிய மூலகங்களை நாங்கள் இவற்றிலிருந்து தெரிந்தெடுத்து எழுதியுள்ளோம் ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் உள்ள எண்களை இங்கே இந்த தொகுதிகளில் இருந்து நாங்கள் எடுத்து எழுதியுள்ளோம் மாணவர்களே அடுத்து பார்ப்போமா இப்போது பாருங்கள் பொருள் ஒன்றை வகைப்படுத்தும் போது நாங்கள் நிறம் வடிவம் திண்மம் திரவம் வாயு அடுத்து திண்ம நிலை திண்மமற்ற நிலை உயிருள்ள உயிரற்ற என்ற வகையில் நாங்கள் வேறுபடுத்துகிறோம் பாருங்கள் நிறத்தை வைத்து கொண்டு நாங்கள் வேறுபடுத்த முடியும் அடுத்து வடிவத்தை வைத்து கொண்டு எங்களால் வேறுபடுத்த முடியும் அடுத்து திண்மம் திரவம் வாயு என்றவாறு வகையில் நாங்கள் வேறுபடுத்துவோம் பாருங்கள் அடுத்து திண்மமற்ற திண்மமான நிலை உள்ளவை திண்மமற்ற நிலை உள்ளவை அடுத்து உயிருள்ள உயிரற்ற என்றவாறு பல்வேறு வகைகளில் நாங்கள் இப்போது இந்த பொருட்களை வேறுபடுத்துகிறோம் இன்னும் பல வகைகளில் நாங்கள் இவற்றினை வேறுபடுத்த முடியும் மாணவர்களே இது அதாவது பொருட்களை நாங்கள் வேறுபடுத்துவதற்கு ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பு பட்ட ஆனால் வேறுபட்டதான நிலைகளை நாங்கள் ஒப்பிடுவோம் இப்போது பாருங்கள் பத்திற்கும் இருபதிற்கும் இடையில் உள்ள ஒற்றி எண்களை இரட்டை அடைப்பின் உள்ள எழுதுக அப்ப பத்திற்கும் இருபதிற்கும் இடைப்பட்ட ஒற்றி எண்களை நாங்கள் இரட்டை அடைப்பின் உள்ள எழுதுக என்னும் போது என்ன செய்வோம் நாங்கள் பத்திற்கும் இருபதிற்கும் இடைப்பட்ட ஒற்றி எண்களை நாங்கள் முதலில் இனம் காணுவோம் அவ பத்திற்கும் இருபதுக்கும் இடைப்பட்ட ஒற்றி எண்கள் அவை பாருங்கள் இந்த செயற்பாட்டின் போது பதினொன்று பதிமூன்று பதினைந்து பதினேழு பத்தொன்பது ஆகும் பாருங்கள் மிக இலகுவாக நாங்கள் இதனை இனம் கண்டுள்ளோம் பாருங்கள் பதினொன்று பதிமூன்று பதினைந்து பதினேழு பத்தொன்பது அடுத்த செயற்பாட்டை பார்ப்போம் பதினைந்திற்கு குறைவான இரட்டி எண்களை பதினைந்திலும் குறைவான இரட்டி எண்களை செவு கூறுங்கள் மாணவர்களே இரண்டு நான்கு ஆறு எட்டு பத்து பன்னிரண்டு பதினான்கு மாணவர்களே பாருங்கள் அத்துடன் நாங்கள் இரட்டி அடைப்பினை முடிப்போம் அடுத்து பதினைந்து வரையான ஐந்தின் மடங்குகள் கூறுங்கள் பதினைந்து வரையான ஐந்தின் மடங்குகளை ஆம் பதினைந்து வரையான ஐந்தின் மடங்குகள் மாணவர்களே ஐந்து பத்து பதினைந்து பாருங்கள் மிக இலகுவாக நாங்கள் இதனை இனம் கண்டுள்ளோம் பதினைந்து வரையான முக்கோணி எண்கள் ஒன்று மூன்று ஆறு பத்து பதினைந்து பதினைந்து வரையான முக்கோணி எண்கள் மாணவர்களே இவை அடுத்து பதினைந்துக்கு குறைவான முதன்மை எண்கள் முதன்மை எண்கள் உங்களுக்கு தெரியும் மாணவர்களே பாருங்கள் 
இரண்டு மூன்று ஐந்து ஏழு பதினொன்று பதிமூன்று பாருங்கள் நாங்கள் இப்போது நாங்கள் தெளிவாக நாங்கள் பாருங்கள் ஒவ்வொரு மூலகம் இதில் உள்ள எண்களை ஒவ்வொரு பயிற்சியாக தரப்படும் இடத்து அவை ஒவ்வொன்றையும் எங்களுக்கு மிக இலகுவாக இனம் காண முடிந்துள்ளது ஆகவே இவையைத்தான் நாங்கள் அது கூறுவோம் தொடை என அழைப்போம் பாருங்கள் ஆறாவது பாருங்கள் இப்போது உங்களை நோக்கி சில வினாக்கள் வினவப்பட உள்ளன உமது வகுப்பில் கணித பாடத்தில் திறமையான திறமையாக உள்ள மாணவர்களின் பெயர்களை எழுத முடியுமா கூறுங்கள் உங்களது வகுப்பில் கணித பாடத்தில் திறமையாக உள்ளவர்கள் என்று யாராவது பெயரை கூற முடியுமா இல்லை ஏனெனில் அந்த திறமையான மாணவர்களின் போது அனைவருமே திறமையான மாணவர்கள் மாணவர்களே ஆகவே நாங்கள் இதிலே எங்களால் இதனை எழுத முடியாது இல்லை உமது வகுப்பில் கணித பாடத்தில் எண்பதற்கு அதிகமான புள்ளிகளை பெற்ற மாணவர்களின் பெயரை எழுத முடியுமா அவ்வாறு கேட்டால் கூற முடியும் மாணவர்கள் எவை என்று கூறுவீர்கள் ஆம் எண்பது புள்ளிகளுக்கு அதிகமாக பெற்ற மாணவர்களை எழும்புங்கள் என்று அவர்கள் கூறுவார்கள் ஆனால் திறமையான மாணவர்கள் எனும் போதங்களால் அவர்களை இனம் காண முடியாது ஆகவே எண்பது புள்ளிகளிலும் பெற்ற மாணவர்கள் எனும் போது எண்பது புள்ளிகளும் அதிகமாக பெற்ற மாணவர்களின் பெயர்களை மிக இலகுவாக கூற முடியும் எழுத முடியுமா ஆம் அடுத்து இனிமையான பாடல்கள் எவை என்பதை எழுத முடியுமா நான் கேட்கும் எல்லா பாடல்களும் இனிமையானவைதானே என கூறுவீர்கள் மாணவர்கள் என்ன இனிமையான பாடல்கள் என்றவுடன் அது எங்களால் பிரித்தறிய முடியாது ஆகவே இது கூற முடியாது இல்லை நல்ல திரைப்படங்கள் அவை என்பன பற்றி உங்களால் கூற முடியுமா நல்ல திரைப்படங்கள் நல்ல திரைப்படங்கள் எனும் போது அது ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒருவர் மாறுபடும் பாருங்கள் இந்த வகுப்பில் உள்ள மாணவர்களை நோக்கி நாங்கள் கேட்கும் போது அவர்கள் ஒவ்வொருவர் ஒவ்வொரு திரைப்படத்தின் பெயரை கூறுவார்கள் ஆகவே அது ஆளுக்கால் மாறுபடும் ஆகவே நாங்கள் இதனையும் எழுத முடியாது அதாவது நிச்சயமாக வகைப்படுத்தி எழுதக்கூடிய குழுக்களை போன்று நிச்சயமாக வகைப்படுத்தி எழுத முடியாத குழுக்களும் உள்ளன பாருங்கள் நிச்சயமாக வகைப்படுத்தி நாங்களால் எழுதக்கூடிய குழுக்கள் ஏற்கனவே நாங்கள் நிச்சயமாக வகைப்படுத்தி பதினைந்திலும் குறைந்த இரட்டி எண்கள் பதினைந்திலும் குறைந்த ஒற்றி எண்கள் எனும் போது நிச்சயமாக நாங்கள் எழுதினோம் அதே போல எண்பது புள்ளிகளிலும் அதிகமான மாணவர்கள் எனும் போது கூற முடியும் ஆனால் நிச்சயமாக வகைப்படுத்தி எழுதாத மாணவ எழுத முடியாத குழுக்களும் உள்ளன பாருங்கள் என்ன உமது வகுப்பில் கணித பாடத்தில் திறமையானவர்களுக்கு கூற முடியுமா அல்லது இனிமையான பாடல்கள் அவை என கூற முடியுமா என்பதை நிச்சயமாக வகைப்படுத்தி எங்களால் கூற முடியாது இவ்வாறு நிச்சயமாக வகைப்படுத்தி எழுதக்கூடிய குழுக்களைத்தான் நாங்கள் கூறுவோம் தொடைகள் என அவ்வாறு இவ்வாறு நிச்சயமாக வகைப்படுத்தி எழுதக்கூடிய அனைத்தும் அனைத்தும் தொடைகள் எனப்படும் தொடை எனப்படும் மாணவர்களே எங்களால் நிச்சயமாக வகைப்படுத்தி எழுத முடியும் எனின் அது தொடை அவை நிச்சயமாக வகைப்படுத்தி எழுத முடியாவிடின் அதனை எங்களால் தொடை என கூற முடியாது விளங்குதா மாணவர்களே ஆகவே பாருங்கள் நிச்சயமாக வகைப்படுத்தி எழுதக்கூடியவை அனைத்தும் தொடைகளாகும் இப்போது பாருங்கள் இந்த தொடைகளின் பண்புகளை நாங்கள் பார்க்க போறோம் தொடைகளின் பண்புகள் தொடைகள் அமைய பெறுவது பொருட்கள் அல்லது பொருட்கள் அல்லாத கூட்டத்தினால் ஆகும் அடுத்து தொடைகளுக்குரிய கூட்டம் மூலகங்கள் எனப்படும் இப்ப தொடைகளுக்குரிய கூட்டத்தை நாங்கள் மூலகங்கள் என்போம் பத்திலும் குறைந்த இரட்டு எண்களினில் இரண்டு நான்கு ஆறு எட்டு என்பன அதன் மூலகங்கள் ஆகும் தொடைகளின் மூலகங்களை நாங்கள் இரட்டை அடைப்பினுள் எழுத முடியும் தொடைகளின் மூ மூலகங்களை நாங்கள் இரட்டை அடைப்பினுள் எழுதும் போது காற்புள்ளியை பயன்படுத்தி வேறாக்கி எழுதுவோம் ஒரு மூலகத்தினை ஒரு தடவைக்கு மேல் எழுதக்கூடாது ஆகவே பாருங்கள் இரட்டை அடைப்பினுள் நாங்கள் எழுத முடியும் மாணவர்களே இரட்டை அடைப்பினுள் எழுதும் போது காற்புள்ளியை பயன்படுத்தி நாங்கள் வேறுபடுத்தி எழுதுவோம் அத்துடன் நாங்கள் ஒரு மூலகத்தை ஒரு தடவை மாத்திரம் எழுதுவோம் அப்ப தொடை ஒன்றை வகை கூறிக்கக்கூடிய ஒரு முறையாக இங்கே இரட்டை அடைப்பினுள் மூலகங்களாக எழுதுதல் அமைந்துள்ளது சரியா மாணவர்களே அடுத்து பார்ப்போம் உதாரணம் பாருங்கள் கை விரல்களின் தொடை உங்களுக்குரிய கை விரல்களை பாருங்கள் பெருவிரல் சுட்டுவிரல் நடுவிரல் மோதிரவிரல் சிறுவிரல் 
ஆகவே இவை கைவிரல்களின் தொடையாகும் நாங்கள் பாருங்கள் காற்புள்ளியை பயன்படுத்தி எழுதியுள்ளோம் மேலே தரப்பட்டிருப்பது பொருள் மூலம் பொருள் மூலகங்களால் அமைந்த ஒரு தொடை இது ஒரு பொருள் கை என்பது பொருள் கைவிரல் என்பது பொருள் அடுத்த உதாரணம் நீங்கள் மிகவும் கற்க விரும்பும் பாடங்கள் கணிதம் விஞ்ஞானம் வரலாறு ஆங்கிலம் போன்றவை இவை பாருங்கள் மேலே தரப்பட்டது பொருள் அல்லாதவற்றினால் அமைந்துள்ள தொடை பொருள் உள்ளவற்றினால் அமைந்திருப்பதும் தொடையாகும் பொருள் அல்லாதவற்றினால் அமைந்திருப்பதும் தொடையாகும் பாருங்கள் நாங்கள் மிக இலகுவாக தொடைகளை நாங்கள் வேறுபடுத்தி எழுதுகிறோம் இவற்றினை நாங்கள் இரட்டை அடைப்பினுள் எழுதுகிறோம் தொடைகளை இரட்டை அடைப்பினுள் தொடைகளின் மூலகங்களை எங்களால் எழுத முடியும் இவை எல்லாமே இதன் தொடைகளின் மூலகங்கள் கணிதம் விஞ்ஞானம் வரலாறு ஆங்கிலம் என்பன நீங்கள் மிகவும் கற்க விரும்பும் பாடங்களின் தொடை எனும் பாடங்களின் தொடையின் மூலகங்கள் ஆகும் சரியா மாணவர்களே அடுத்து பார்ப்போம் தொடை ஒன்றிற்குரிய மூலகங்களானவை ஒன்றிலிருந்து ஒன்று தெளிவாக வேறுபடுத்தி அடையாளம் கூட காணக்கூடிய விதத்தில் இருத்தல் வேண்டும் பாருங்கள் முதலாவது ஆங்கில உயிரெழுத்துக்களின் தொடை இரண்டாவது நல்ல மனிதர்கள் முதலில் பாருங்கள் இந்த ஆங்கில உயிரெழுத்துக்களின் தொடை எனும் போது பாருங்கள் நாங்கள் ஏ இ ஐ ஓ ஜு என எழுதுதல் முடியும் இது ஆங்கில உயிரெழுத்துக்கள் ஆனால் நல்ல மனிதர்கள் எனும் போது உலகத்தில் உள்ள அனைவருமே நல்ல மனிதர்கள் தான் எனத்தான் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆக அப்ப அதை கூற முடியுமா தெளிவாகங்களால் வரையறுத்து கூற முடியுமா இல்லை அப்ப பாருங்கள் இதில் உள்ள மூலகங்களை வேறுபடுத்தி எழுத முடியாமையால் இது ஒரு தொடை அல்ல பாருங்கள் முதலாவது ஆங்கில உயிரெழுத்துக்கள் எனும் போது அதை நாங்கள் மூலகங்களாக நாங்கள் வேறுபடுத்தி எழுதுகிறோம் இங்கே எழுத முடியவில்லை நல்ல மனிதர்கள் எனும் போது ஆகவே அது ஒரு தொடை அல்ல இப்போது விளங்குகின்ற தொடைக்கும் தொடை அல்லாததுக்கும் உரிய வித்தியாசம் ஆம் மாணவர்களை அடுத்து தொடை ஒன்றின் மூலகங்களை எழுதும் போது ஒரு மூல மூலகத்தை ஒரு தடவைக்கு மேல் எழுத முடியாது இங்கே பாருங்கள் இப்போ மகரகம என்னும் சொல்லில் உள்ள எழுத்துக்களில் பாருங்கள் மானா இரு தடவை வந்துள்ளது கானா இரு தடவை டானா ஒரு தடவை ஆனால் நாங்கள் அதனை இரட்டை அடைப்பினுள் எழுதும் போது மானா காணா டானா என இந்த மானாவையும் காணாவையும் ஒரு தடவை மாத்திரமே தான் எங்களால் எழுத முடியும் பாருங்கள் இங்கு காணா மற்றும் மானா ஆகிய எழுத்துக்கள் ஒரு தடவை மாத்திரம் எழுதப்பட்டுள்ளது இதன் பெயர் இந்த இடத்தின் பெயர் மகரகம ஆனாலும் நாங்கள் பாருங்கள் மகரகமாவில் உள்ள ஐந்து எழுத்துக்களில் மானாவும் காணாவும் இரு தடவைகள் அமைந்திருந்த போதும் ஆனால் நாங்கள் இரட்டை அடைப்பினுள் மூலகங்களாக எழுதும் போது ஒரு மூலகத்தை ஒரு தடவை தான் எழுதலாம் ஆகையால் மானா கானா டானா எனும் மூன்று எழுத்துக்களை மாத்திரமே இங்கே எழுதியுள்ளோம் சரியா மாணவர்களே அடுத்து பார்ப்போம் தொடை ஒன்றை எழுதுவதற்கு நாங்கள் மூன்று முறைகள் உண்டு அதாவது முதலாவது விபரித்தல் முறை அதாவது பொது பண்புகளுக்கு ஏற்ப எழுதுதல் அதாவது பொது பண்புகளுக்கு ஏற்ற எழுதுதல் பொது பொது பண்புகளுக்கு ஏற்ப எழுதுதல் பாருங்கள் மாணவர்களே ஏ பத்திலும் குறைந்த ஒற்றி எண்கள் பி எனும் தொடை விறகு என்னும் சொல்லில் உள்ள எழுத்துக்கள் சி எனும் தொடை இலங்கையின் மாகாணங்கள் இவை பொது பண்பு இப்ப பாருங்கள் பத்திலும் குறைந்த ஒற்றி எண்கள் ஆகவே நாங்கள் இதன் போது எங்களுக்கு இந்த பொது பண்புகளின் மூலம் நாங்கள் இதனை விரித்து எழுத முடியும் ஒற்றி எண்களாக காணப்படுகின்றன அவை பத்திலும் குறைந்ததாக உள்ளன அடுத்து விறகு எனும் சொல்லில் உள்ள எழுத்துக்கள் விறகு எனும் சொல்லில் உள்ள எழுத்துக்கள் இது ஒரு பொது பண்பு அடுத்து இலங்கையின் மாகாணங்கள் உடனே எங்களுக்கு உடனே தெரிகிறது இலங்கையின் மாகாணங்கள் விறகு எனும் சொல்லில் உள்ள எழுத்துக்கள் பத்திலும் குறைந்த ஒற்றி எண்கள் எனும் போது உடனே நாங்கள் அங்கே இது தெளிவாக இந்த இது தொடை இந்த தொடையினை எங்களால் வேறுபடுத்தி அறிய முடிகிறது ஆகவே இவைதான் விபரித்தல் முறை அல்லது பொது பண்புகளுக்கு ஏற்ப எழுதல் முறை பாருங்கள் மாணவர்களே இரட்டை அடைப்பினுள் எழுதுவதன் மூலம் எழுதி காண்பித்தல் அது நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துள்ளோம் மாணவர்களே இரட்டை அடைப்பினுள் நாங்கள் மூலகங்களாக எழுதுவதன் மூலம் நாங்கள் இவற்றினை எழுதி காட்ட முடியும் பாருங்கள் வானவில்லின் நிறம் இது விபரித்தல் முறையாக இங்கே தரப்பட்டுள்ளது இப்போது இந்த வானவில்லின் நிறங்களை நாங்கள் மூலகங்களாக இரட்டை அடைப்பினுள் எழுதும் முறையை பார்ப்போம் இதை பி எனும் தொடையானது இப்போது வானவில்லில் உள்ள நிறங்கள் உங்களுக்கு மிக இலகுவாக தெரியும் குறுங்கள் சிவப்பு 
செம்மஞ்சள் ஆமாணவர்கள் கூறுங்கள் மஞ்சள் பச்சை நீலம் கருநீலம் ஊதா பாருங்கள் இவைதான் வானவிலில் உள்ள நிறங்கள் அந்த வானவிலில் உள்ள நிறங்கள் அனைத்தையும் நாங்கள் இப்போது மூலகங்களாக இரட்டை அடைப்பினுள் எழுதியுள்ளோம் கியூ எனும் தொடையினை பாருங்கள் மாணவன் எனும் சொல்லில் உள்ள எழுத்துக்கள் மாணவன் எனும் சொல்லில் உள்ள எழுத்துக்களை கூறுங்கள் மாவண்ணா ஆம் நானா வானா இன்னென்ன பாருங்கள் இரட்டை அடைப்பினுள் மூலகங்களாக எழுதுகிறோம் இருபத்து மூவாயிரத்து ஐநூற்றி எழுபத்தெட்டு எனும் எண்ணில் உள்ள இலக்கங்கள் கூறுங்கள் இருபத்து மூவாயிரத்து ஐநூற்றி எழுபத்தெட்டு இரண்டு மூன்று ஐந்து ஏழு எட்டு அதாவது பாருங்கள் இரட்டை அடைப்பினுள் நாங்கள் எழுதும் போது ஒரு மூலகம் ஒரு தடவை மாத்திரம் எழுதப்படும் கால்குறியினால் நாங்கள் மூலகங்களை வேறுபடுத்தி எழுதுவோம் பாருங்கள் நாங்கள் முதலில் இரட்டை அடைப்பினுள் மூலகங்களாக எழுதியுள்ளோம் விபரித்தல் முறை அதாவது பொது பண்புகளுக்கு ஏற்ப எழுதல் முறை மூலம் நாங்கள் இந்த தொடைகளை எவ்வாறு எழுதலாம் என்பதையும் பார்த்துள்ளோம் மாணவர்களே அடுத்து வெண்ணுருவில் வகை குறித்தல் அதாவது வெண்ணுருவில் வகை குறித்தல் எனும் போது மாணவர்களே ஒரு அடைக்கப்பட்ட உருவில் நாங்கள் அந்த எங்களுடைய தொடைகளின் மூலகங்களை எழுதுவது தான் வெண்ணுருவில் வகை குறித்தல் ஆகும் அதாவது தொடைகளின் மூலகங்களை மூடிய உருவின் மூலம் காட்டலாம் என யோன் வென் என்பவர் குறிப்பிட்டார் அதனால் தான் யோன் வென்னின் பெயரில் உள்ள அந்த வெண்ணை பயன்படுத்தி வெண் எனும் பெயரினை பயன்படுத்தி நாங்கள் அதனை இப்போதும் வெண்ணுருவில் வகை குறித்தல் என்கின்றோம் வெண்ணுருத்தல் வக வெண்ணுருவில் வகை குறித்தல் என்பது மாணவர்களே ஒரு மூடிய உருவில் வகை குறித்தல் வளமையாக தொடைகளை நாங்கள் வட்ட வடிவில் வகை குறிக்கலாம் எனினும் நாங்கள் அதனை வெவ்வேறு வடிவங்களில் மூடிய உருக்களில் வகை குறித்தல் தான் வெண்ணுரு ஆகும் அதனை கண்டு அதை முதலில் அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் ஜோன் வென் எனும் கணிதவியலாளர் அவரது படமும் உங்களுக்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது பாருங்கள் இப்போது ஏ எனும் தொடை ஏ இ ஐயோ யு எனும் ஆங்கில உயிரெழுத்துக்கள் ஆகவே நாங்கள் இப்போது பாருங்கள் வெண்ணுருவில் நாங்கள் அந்த ஏ இ ஐயோ யு எனும் மூலகங்களை குறிக்கின்றோம் அதனை நாங்கள் ஏ எனும் பெயரினால் சுட்டி காட்டியுள்ளோம் இங்கே பாருங்கள் இரட்டை அடைப்பினுள் எழுதும் போது நாங்கள் காற்புள்ளிகளை பயன்படுத்துவோம் ஆனால் இங்கே வெண்ணுருவில் குறிக்கும் போது எந்த காற்புள்ளிகளையும் நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது மூலகங்களை இடைவெளி விட்டு தெளிவாக விளங்கக்கூடிய வகையில் எழுதுதல் வேண்டும் இதுதான் வெண்ணுரு பாருங்கள் இது வந்து உங்களுக்கான மூன்றாவது முறை அதாவது தொடை ஒன்றை வகை குறிக்கும் மூன்று முறைகளில் ஒன்று இரட்டை அடைப்பினுள் எழுதுதல் இரட்டை அடைப்பினுள் மூலகங்களாக எழுதுதல் ஒன்று அடுத்து அடுத்து பாருங்கள் விபரித்தல் முறை மூலம் அதாவது தெளிவாக அறியக்கூடிய பொது பண்புகளுக்கு ஏற்ப எழுதுதல் அடுத்து மூன்றாவது வெண்ணுருவில் வகை குறித்தல் இப்போது நாங்கள் வெண்ணுருவில் வகை குறித்தலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் பாருங்கள் இப்போது பி எனும் தொடையை நாங்கள் எழுத வேண்டும் எனில் எவ்வாறு எழுதுவீர்கள் இரண்டு மூன்று ஐந்து ஏழு இந்த இரண்டினை மூன்றையும் நீங்கள் அருகருகே எழுதினால் அது இருபத்தி மூன்றாக வாசிக்கப்படும் ஆகவே சற்று இடைவெளி விட்டு நீங்கள் எழுதும் போது இது தனித்தனி மூலகங்களாக உங்களால் அடையாளப்படுத்தப்படும் மாணவர்களை பாருங்கள் மேலும் இப்போது இருபதிலும் குறைந்த மூன்றின் மடங்குகள் அவை இருபதிலும் குறைந்த மூன்றின் மடங்குகள் அவை ஆம் மாணவர்களை மூன்று ஆறு ஒன்பது பன்னிரண்டு பதினைந்து பதினெட்டு இவற்றினை நாங்கள் வெண்ணுருவில் குறிப்போம் மூன்று ஆறு ஒன்பது பன்னிரண்டு பதினைந்து பதினெட்டு ஆகும் பாருங்கள் இவற்றினை நாங்கள் பாருங்கள் வெண்ணுருவில் வந்து அதாவது பாருங்கள் மாணவர்களை வெண்ணுருவில் எந்த காற்புள்ளிகளையும் விடக்கூடாது ஒரு மூலகம் ஒரு தடவை மாத்திரம் எழுதப்படும் அடுத்த மாணவர்களை அதனை நாங்கள் பெயரிட்டு காட்டுதல் வேண்டும் இது டி எனும் தொடை ஆகவே டி என பெயரிட்டு காட்டியுள்ளோம் அடுத்து பாருங்கள் இங்கே கணிதம் என்னும் சொல்லில் உள்ள எழுத்துக்கள் க நீ த உம் பாருங்கள் கானா நீனா தானா உம்மன்னா அடுத்து பாருங்கள் மகாபடுகே எனும் சொல்லில் உள்ள எழுத்துக்கள் இப்போது பாருங்கள் இங்கே 
நாங்கள் இப்போது எழுதும் போது பாருங்கள் ஒரு தடவைக்கு மேல் உள்ள சொற்களை பாருங்கள் எம் ஆனது ஒரு தடவை ஏ ஒரு தடவை தான் எழுத முடியும் ஆகவே மூன்று த மூன்று இடத்தில் ஏ வருகின்றது அதற்காக மூன்று தடவை எழுத முடியாது அடுத்து ஏஜ் பி ஒரு தடவை டியும் ஒரு தடவை ஜு ஒரு தடவை ஜி ஒரு தடவை இ ஒரு தடவை பாருங்கள் இவ்வளவு எழுத்துக்களும் தான் நாங்கள் எழுத முடியும் ஏனெனில் ஏ மூன்று தடவை வந்தாலும் இரட்டை அடைப்பினுள் அடுத்து வெண்ணுருவில் குறிக்கும் போது ஒரு மூலகம் ஒரு தடவை மாத்திரமே நாங்கள் குறிக்க முடியும் பாருங்கள் இந்த மூலகங்களான எம் ஏஹ் பி டி ஜு ஜி எனும் அனைத்து எழுத்துக்களையும் நாங்கள் மிக இலகுவாக நாங்கள் எங்களால் வகை குறிக்க முடிகிறது பாருங்கள் அடுத்து கூகுள் எனும் சொல்லில் உள்ள எழுத்துக்கள் பாருங்கள் கூகுள் எனும் சொல்லில் பாருங்கள் என்னென்ன உண்டு ஜி உண்டு ஓ உண்டு இரண்டு ஓ இருந்தாலும் ஒரு ஓ தான் மீண்டும் ஜி உள்ளது தேவையில்லை எல் இ இவற்றினை நாங்கள் இப்போது வெண்ணுருவில் வகை குறிப்போம் பாருங்கள் மாணவர்களே பாருங்கள் இப்போது இது ஜி எனும் தொடையாகும் பாருங்கள் இது ஜி எனும் தொடையாகும் மாணவர்களே அதனை நாங்கள் பாருங்கள் ஜி எனும் தொடையாகும் தொடையில் உள்ள மூலகங்கள் ஜி ஓ எல் இ ஆகும் ஜி ஓ எல் இ இப்போது நாங்கள் இந்த கூகுள் எனும் சொல்லில் உள்ள எழுத்துக்களின் தொட ஜியினை வெண்ணுரு ஒன்றினை விரைந்து அதிலே குறித்து காட்டியுள்ளோம் நீங்களும் தனியே பாருங்கள் ஒவ்வொரு வெண்ணுருக்களை விரைந்து அதிலே இதன் மூலகங்களை குறித்து கொள்ளுங்கள் இங்கே பாருங்கள் ஏழு ஸ்வரங்கள் அதாவது சப்த ஸ்வரங்கள் ஏழு ஸ்வரங்களும் உங்களுக்கு தெரியுமா ஆம் மாணவர்களை கூறுங்கள் ச டி க ம பாருங்கள் சரிகம ப த நீ பாருங்கள் இப்போது இது இது ஒரு ஏழு ஸ்வரங்களின் தொடைக்குரிய மூலகங்கள் ஆகும் இவற்றினை நாங்கள் இப்போது வெண்ணுருவில் குறிக்க உள்ளோம் பாருங்கள் பாருங்கள் மிக இலகுவாக நாங்கள் எச் எனும் தொடையினை குறிப்போம் ச டி க ம ப நீ பாருங்கள் இப்போது நாங்கள் இந்த சப்த ஏழு ஸ்வரங்கள் எனும் தொடைக்குரிய மூலகங்களை நாங்கள் வெண்ணுருவில் குறித்துள்ளோம் அடுத்து பறக்கும் யானைகள் யானைகள் எங்களிடம் உண்டு பறக்கும் யானைகள் உண்டா இல்லை ஆகவே இது ஒரு வெறும் தொடை இதனை நாங்கள் மாணவர்களே மூலகங்கள் எதுவும் இல்லாத இந்த தொடை சூனிய தொடையாகும் ஆகவே நாங்கள் இதனை வெண்ணுருவில் குறிக்கும் போது எந்த ஒரு மூலகமும் எங்களிடம் இருக்காது பாருங்கள் இப்போது பாருங்கள் மூலகங்கள் எதுவும் இல்லாத இந்த தொடை நாங்கள் அழைப்போம் இதனை சூனிய தொடை என அழைப்போம் இப்போது சூனிய தொடை எனும் போது மாணவர்களே மூலகங்கள் எதுவுமற்ற தொடை சூனிய தொடை எனப்படும் இப்போது பாருங்கள் இரண்டினால் மீது இன்றி வரு வகுபட பிரிவடக்கூடிய ஒற்றி எண்கள் எதுவும் உண்டா இரண்டினால் மீது இன்றி வகுபடக்கூடிய அனைத்துமே இரட்டி எண்கள் ஆகவே இது என்னவா இருக்கும் இதுவும் ஒரு சூனிய தொடையாகும் இங்கேயும் எந்த ஒரு மூலகங்களும் இருக்காது ஏன் ஒற்றி எண்கள் யாவும் இரண்டு நாள் மீதி பிரிவடும் போது ஒன்று மீதியை கொடுக்கும் ஆக இரண்டு நாள் மீதி என்று பிரிவடக்கூடிய எந்த ஒரு ஒற்றி எண்ணும் இல்லை ஆகவே இதுவும் ஒரு சூனிய தொடை ஆகும் மாணவர்களே அடுத்து பார்ப்போம் பின்வருவனவற்றுள் தொடையாக அமையக்கூடியவற்றுக்கு அடு சரி எனும் அடையாளம் இடுக பாருங்கள் நாங்கள் இப்போது தொடையென அமையக்கூடியவற்றுக்கு நாங்கள் சரி என அடையாளம் இடுவோம் பாருங்கள் வருடம் ஒன்றின் மாதங்கள் வருடம் ஒன்றின் மாதங்கள் சொல்லுங்கள் ஆம் மாணவர்கள் தை முதல் மார்கழி வரை உண்ட உங்களுக்கு உடனே கூறக்கூடியதாக உள்ளமையால் இது தொடையாக அமையும் அடுத்து இலங்கையின் மாகாணங்கள் 
இலங்கையில் எத்தனை மாகாணங்கள் உண்டு ஒன்பது அந்த ஒன்பதையும் உங்களால் குறிப்பிட முடியுமா ஆம் மாணவர்களே உங்கள் நீங்கள் கூறுவீர்கள் ஆகவே இதுவும் என்னவாக இருக்கும் தொடைதான் அடுத்து செவ்வரத்தம்பு தொடையா பூக்கள் என்பது ஒரு தொடை செவ்வரத்தம்பு ஆம் மாணவர்களை செவ்வரத்தம்பு எனும் போது கூறுங்கள் அதுவும் தொடையாகும் செவ்வரத்தம்பூவில் பல வகை உண்டு செவ்வரத்தம் பூக்கள் எனும் போது நீங்கள் பல்வேறு நிறங்களில் பல்வேறு அளவுகளில் உங்களுக்கு செவ்வரத்தம் பூக்களை இனம் காண முடியும் வாரத்தில் உள்ள நாட்கள் ஆம் வாரத்தில் உள்ள நாட்களை கூறுங்கள் திங்கள் முதல் ஞாயிறு வரையான அனைத்து நாட்களும் வாரத்தில் உள்ள நாட்களாகும் பத்து மற்றும் இருபதுக்கு இடையிலான ஒற்றி எண்கள் பத்துக்கும் இருபதுக்கும் இடையிலான ஒற்றி எண்களை கூறுங்கள் பதினொன்று பதிமூன்று பதினைந்து பதினேழு என கூறுவீர்கள் ஆகவே இதுவும் தொடையாகும் அழகான பெண் பிள்ளைகள் அவ்வாறு கூற முடியுமா இல்லை இது தொடை அல்ல உயரமான மனிதர்கள் உயரமான மனிதர்கள் எனும் போது எவ்வாறு கூற முடியும் எங்களுக்கு உயரமான மனிதர்கள் எனும் போது எந்த உயரத்தை விட அதிகமான மாணவர்கள் உயரமான மனிதர்கள் என்பதை காண முடியாது உயரமான மனிதர்கள் எனும் போது குறுகிய மனிதர்களுக்கு அருகில் உள்ளவர்கள் உயரமாக இருப்பவர் அவருக்கு அது அருகில் இன்னும் உயரமான ஒருவர் நின்றால் அது உயரமான அப்போ ஒரு இல்லை இல்லை ஆகவே இதனையும் எங்களால் தொடை என குறிப்பிட முடியாது ஆறு அடிக்கு மேல் உயரம் உள்ள மாணவர்கள் மனிதர்கள் ஆறு அடிக்கு மேல் உயரமான மனிதர்கள் மாணவர்களை பாருங்கள் ஆறு அடிக்கு மேல் உயரமான மனிதர்கள் ஆம் ஆறு அடிக்கு மேல் உயரமான மனிதர்கள் எனும் போது நாங்கள் அங்கே வேறுபடுத்துகிறோம் என்ன ஆறு அடிக்கு மேல் உயரமான எனும் போது ஆறு அடியை விட உயரமான அனைத்து மனிதர்களும் வருவார்கள் ஆகவே இது ஒரு தொடையாகும் கணித பாடத்தில் திறமையான மாணவர்கள் அது நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்து விட்டோம் அது தொடை அல்ல அடுத்து நல்ல மனிதர்கள் அப்ப நல்ல மனிதர்கள் எனும் போதும் அதனை நாங்கள் தொடையாக வகைப்படுத்த முடியாது பாருங்கள் இப்போது நாங்கள் தொடையாக எழுதக்கூடியவற்றையும் தொடை அல்லாதவற்றையும் நாங்கள் பார்த்துள்ளோம் பாருங்கள் தொடையாக அமையக்கூடியவற்றுக்கு சரி என அடையாளம் விட்டுள்ளோம் தொடை அல்லாதவனவற்றுக்கு பிழையனை இங்கே குறித்துள்ளோம் சரியாமானவர்களே அடுத்து நோக்குவோம் விபரிப்புகளாக கீழே உள்ள தொடைகளின் மூலகங்களை எழுதுக தெளிவாக வேறுபடுத்தும் பொது பண்புகளுக்கு ஏற்ப எழுதப்பட்டவற்றினை கொண்டு நாங்கள் இப்போது மூலகங்களாக எழுத உள்ளோம் எழுதுவோமா மாணவர்களே நீங்கள் தயாராக இருக்கிறீர்களா பார்ப்போம் ஏ என்பது வாரத்தில் உள்ள பாடசாலை நடைபெறும் நாட்கள் ஏ எனும் தொடையானது பா வாரத்தில் பாடசாலை நடைபெறும் நாட்கள் ஆம் மாணவர்களே உங்களுக்கு பாடசாலை என்னென்ன நாட்களில் நடைபெறும் ஆம் திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி பாருங்கள் பாடசாலை நாட்களாக இவை அமையும் அடுத்து இரண்டாவது பாருங்கள் இருபதிலும் குறைவான முதன்மை எண்கள் முதன்மை எண்கள் கூறுங்கள் இரண்டு மூன்று ஐந்து ஏழு பதினொன்று பதிமூன்று பதினேழு பத்தொன்பது அடுத்து யாழ்ப்பாணம் என்னும் சொல்லில் உள்ள எழுத்துக்கள் யாழ்ப்பாணம் என்னும் சொல்லில் என்னென்ன எழுத்துக்கள் உண்டு மாறின மாணவர்களை யா பாருங்கள் அனைத்து எழுத்துக்களும் ஒவ்வொரு தடவை வந்துள்ளமையால் நாங்கள் அனைத்தையும் ஒவ்வொரு தடவை எழுதியுள்ளோம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தடவை வரும்போது நாங்களும் அதனை ஒரு தடவைக்கு மேல் எழுத முடியாது மாணவர்களே மேலும் வினாக்களை பார்ப்போம் பின்வரும் தொடைகளை விபரிப்பு முறையில் அதாவது தெளிவாக அறிந்து கொள்ளக்கூடிய பொது பண்பொன்றின் முறை மூலம் எழுதப் போகிறோம் இரண்டு நான்கு ஆறு எட்டு என்பன உங்களுக்கு தெரியும் இரட்டு எண்கள் இவ்விரட்டு எண்கள் எதுவரை காணப்படுகின்றன எட்டு வரை ஆகவே நாங்கள் இதனை எவ்வாறு குறிப்பிட முடியும் பத்திலும் குறைந்த இரட்டு எண்கள் பத்திலும் குறைந்த இரட்டை எண்கள் மாணவர்களை பாருங்கள் பத்திலும் குறைந்த இரட்டு எண்கள் அடுத்து ஏ இ ஐயோ யு என்பது என்ன ஆங்கில உயிரெழுத்துக்கள் அதனை குறியுங்கள் பாருங்கள் ஆங்கில உயிரெழுத்துக்கள்
ஆங்கில உயிரெழுத்துக்கள் கோவா போஞ்சி பாகல் பீர்க்கு என்பன என்ன காய்கறிகள் அல்லது மரக்கறிகள் காய்கறிகள் மாம்பழம் கொய்யா விளாம்பழம் அன்னாசி என்பன ஆமாணவர்களே பழங்கள் அல்லது பழ வகைகள் லீலா கமலா சம்பா ரேகா என்பன சொல்லுங்கள் மாணவர்களே இவை பெண்களின் பெயர்கள் பாருங்கள் நாங்கள் தெளிவாக அறியக்கூடிய ஒரு பொது பண்பிற்கேற்ப நாங்கள் இந்த தொடைகளை எழுதியுள்ளோம் அடுத்து பார்ப்போம் மில்லி மீட்டர் சென்டிமீட்டர் டெசிமீட்டர் மீட்டர் டெகாமீட்டர் ஹெக்டோமீட்டர் கிலோமீட்டர் எல்லாம் புதிதாக உள்ளதா ஆம் மாணவர்களே இவை எல்லாம் பாருங்கள் இதில் உங்களுக்கு தெரிந்தது மில்லி மீட்டர் சென்டிமீட்டர் கிலோமீட்டர் மீட்டர் எல்லாம் தெரியும் ஆக அவற்றை வைத்துக் கொண்டு கூறுங்கள் இவை என்ன ஆம் மாணவர்களே இவை அளத்தல் எந்த அளத்தல் நீட்டல் அளத்தல் கருவிகள் அதாவது நீள அளவீடுகள் நீள அளவீடுகள் சரியா மாணவர்களை பாருங்கள் இப்ப மில்லி மீட்டர் சென்டிமீட்டர் மீட்டர் கிலோமீட்டர் என்பனவற்றை நீங்கள் என்னத்தை அளவிட பயன்படுத்துவீர்கள் நீளங்களை அளவிட பயன்படுத்துகிறோம் ஆகவே இதனை நாங்கள் என்ன எழுத முடியும் நீள அளவீடுகள் நீட்டல் அளவீடுகள் எனவும் எழுத முடியும் அடுத்து புறா குருவி காகம் காடை மஞ்சள் குருவி சிட்டுக்குருவி என்பன ஆம் மாணவர்களை இவை பறவைகள் செக்கன் நிமிடம் மனத்தியாலம் நாள் வாரம் மாதம் வருடம் என்பன காலத்தை அளப்பன என்ன காலத்தை அளப்பன பாருங்கள் செக்கன் நிமிடம் மனத்தியாலம் நாள் வாரம் மாதம் வருடம் என்பன இந்த காலத்தை அளப்பன பாருங்கள் காலத்தை அளக்கும் அளவீடுகள் காலத்தை அளக்கும் அளவீடுகள் மாணவர்களே பாருங்கள் இப்போது பாருங்கள் ஒவ்வொன்றையும் நாங்கள் தெளிவாக அறியக்கூடிய இந்த பொது பண்புகளின் மூலம் நாங்கள் வேறுபடுத்தி எழுதி கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த மூலகங்களுக்கு அதாவது இரட்டை அடைப்பினுள் உள்ளவற்றை அடுத்து பார்ப்போம் அல்லி தாமரை நீல அல்லி இவை எல்லாம் என்ன தாமரை அல்லி நீல அல்லி எல்லாம் எங்கே வளரும் நீரில் வளர்வன நீரில் வரும் நீரில் பூக்கும் பூக்கள் பாருங்கள் அதாவது குளத்தில் நீரில் பூக்கும் பூக்கள் அடுத்து சக சய தர வகுத்தல் அடையாளம் என்பன என்னவாக இருக்கும் அடிப்படை கணித செய்கைகள் நாங்கள் வளமையாக பயன்படுத்தும் கணித செய்கைகள் தான் இவை இவற்றினை நாங்கள் கூறுவோம் மாணவர்களே அடிப்படை கணித செய்கைகள் பாருங்கள் மாணவர்களே இப்போது நாங்கள் பொது பண்புகளுக்கு ஏற்ப நாங்கள் வேறுபடுத்தி எழுதியுள்ளோம் அடுத்து பார்ப்போம் மாணவர்களே பின்வரும் தொடைகளை வெண்வரி படத்தில் குறிக்கவும் வெண்வரி படத்தில் குறிப்பது மிக ஒரு இலகுவானது மாணவர்களே மூடப்பட்ட உரு ஒன்றில் நாங்கள் வகை குறிப்போம் பாருங்கள் ஏ பூஜ்ஜியம் இரண்டு நான்கு ஆறு எட்டு எனும் போது பூஜ்ஜியம் இரண்டு நான்கு ஆறு எட்டு சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரம் குறிப்போமா பி எனும் தொடையில் சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரம் பாருங்கள் ஏ பி சி டி இ எனும் மூலகங்களை நாங்கள் சி எனும் தொடையில் உள்ளவற்றை நாங்கள் குறிப்போம் ஏ பி சி டி இ என்பனவற்றை நாங்கள் இங்கே காற்புள்ளிகளை இடக்கூடாது மாணவர்களே இது வெண்ணுருவில் குறிக்கும் போது நாங்கள் மூலகங்களை ஒரு தடவை எழுதுவோம் காற்புள்ளி இடாது எழுதுவோம் இடைவெளிகளை விட்டு தெளிவாக நாங்கள் வாசிக்கக்கூடிய வகையில் எழுத வேண்டும்
அடுத்து மாணவர்களே சரிகம பதனி பாருங்க பாருங்கள் அடுத்து எழுநூற்றி இருபத்தெட்டாயிரத்து அஞ்சூற்றி இருபத்தேழு என்னும் எண்ணில் உள்ள இலக்கங்கள் பாருங்கள் இதிலே பாருங்கள் ஏழு ஆகவே இன்னொரு ஏழு எழுத முடியாது இரண்டு அடுத்த இரண்டினை எழுத முடியாது ஐந்து எட்டு ஏழு இரண்டு ஐந்து எட்டு நாலு மூலகங்கள் அடுத்து பாருங்கள் மகரகம எனும் சொல்லில் உள்ள எழுத்துக்கள் இது வந்து மகரகம எனும் சொல்லில் உள்ள எழுத்துக்கள் என வருதல் வேண்டும் மாணவர்களே எனும் சொல்லில் உள்ள எழுத்துக்கள் ஆகவே அங்கே மானா கானா டானா மாத்திரமே எழுத முடியும் மீண்டும் மானா கான இருதடவை வர்ற வரியால் எங்களால் இருதடவை இங்கே எழுத முடியாது இதனை நீங்கள் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் மாணவர்களே அடுத்து வெண்ணுருவில் தரப்பட்டுள்ள தொடைகளை நாங்கள் தெளிவாக அறிந்து கொள்ளக்கூடிய பொது பண்புகளுக்கு ஏற்ப விவரித்தலாக எழுதப் போகிறோம் பாருங்கள் ஒன்று மூன்று ஐந்து ஏழு ஒன்பது என்பன ஒற்றி எண்கள் எதுவரை உள்ளன ஒன்பது வரை ஆக இதை எவ்வாறு எழுத முடியும் ஆம் மாணவர்களே பத்திலும் குறைந்த எண்ணங்கள் ஒற்றி எண்கள் பத்திலும் குறைந்த ஒற்றை எண்கள் பத்திலும் குறைந்த ஒற்றை எண்கள் கியூவை பாருங்கள் பி கியூ ஆர் எஸ் டி என்பன கூறுங்கள் ஆங்கில அரிச்சுவடியில் உள்ள எழுத்துக்கள் ஆங்கில அரிச்சுவடியில் உள்ள ஐந்து எழுத்துக்கள் பாருங்கள் அடுத்து மாணவர்களை இங்கே பாருங்கள் மூன்று ஆறு ஒன்பது பன்னிரண்டு பதினைந்து என்பன பாருங்கள் எல்லாமே மூன்றின் மடங்குகள் இவ்வாறு மூன்றின் மடங்குகளாக இருப்பன எதுவரை இருக்கின்றன பதினைந்து வரை ஆகவே நாங்கள் இதனை எவ்வாறு குறிப்பிட முடியும் பதினைந்து வரையிலான மூன்றின் மடங்குகள் பதினைந்து வரையான மூன்றின் மடங்குகள் மாணவர்களே அல்லது மாணவர்களை இதனை எழுதலாம் முதல் ஐந்து மடங்குகள் மூன்றின் முதல் ஐந்து மடங்குகள் எனவும் எழுத முடியும் பாருங்கள் இதனை நாங்கள் மூன்றின் முதல் ஐந்து மடங்குகள் எனவும் குறிப்பிட முடியும் இந்த இரண்டுமே பாருங்கள் நாங்கள் தெளிவாக அறியக்கூடிய ஒரு பொது முறைதான் பாருங்கள் பதினைந்து வரையான மூன்றின் மடங்குகள் எனும் போது மூன்றும் ஆறு ஒன்பது பன்னிரெண்டு பதினைந்து என்று எழுதுவீர்கள் முதல் ஐந்து மூன்றின் மடங்குகள் எனும் போதும் மாணவர்களே மூன்று ஆறு ஒன்பது பன்னிரெண்டு பதினைந்து என எழுதுவீர்கள் ஆகவே பாருங்கள் பொது பண்பின் மூலம் ஒரே வகையாகத்தான் எழுத வேண்டும் என்று இல்லை இன்னொரு வகையாகவும் அதாவது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட முறைகள் மூலமும் நாங்கள் இங்கே குறிப்பிட முடியும் பொது பண்புகளின் மூலம் சரியா மாணவர்களே பின்வரும் தொடைகளின் மூலகங்களை எழுதுக இப்போது பாருங்கள் இப்போது நாங்கள் எழுத போகும் மூலகங்களாவன மிக நீண்ட தொடைகளுக்குரிய மூலகங்கள் மிக நீண்ட அதிக மூ எண்ணிக்கையான மூலகங்களை கொண்ட தொடைகளை நாங்கள் எழுதும் போது பாருங்கள் இப்போது எண்ணும் எண்கள் எண்ணும் எண்கள் எண்ணும் போது சொல்லுங்கள் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து என்றவாறு நீங்கள் எழுதி கொண்டே எண்ணிக்கொண்டே செல்ல முடியும் அப்போ எண்ணும் எண்கள் எனும் தொடையை நாங்கள் இங்கே எவ்வாறு வகை குறிக்க முடியும் அவற்றில் இரண்டு மூன்று நான்கு அல்லது ஐந்து மூலகங்களை எழுதிவிட்டு அடுத்து நான் ஏனிய எண்களுக்கு பதிலாக புள்ளிகளை இடுவதன் மூலம் அது தொடர்ச்சியாக செல்கின்றது என்பதை குறிப்பிட முடியும் பாருங்கள் எண்ணும் எண்கள் எனும் தொடையில் பாருங்கள் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து அடுத்து நாங்கள் மூன்று புள்ளிகளை இடும் போது அங்கே ஐந்துடன் நின்று விடவில்லை ஐந்திலும் அங்காலி அதிகமாக செல்லுகின்றன என்பது உங்களுக்கு தெளிவாகும் இப்போது சில மூலகங்களை மாத்திரம் எழுதி அதில் உள்ள அந்த தொடையில் உள்ள சில மூலகங்களை மாத்திரம் எழுதி ஏனையவற்றுக்கு பதிலாக நாங்கள் மூன்று புள்ளிகளை இடுவோம் 
ஏனைய மூலகங்களுக்கு பதிலாக மாணவர்களே ஏனைய மூலகங்களுக்கு பதிலாக நாங்கள் மூன்று புள்ளிகளை இடுவோம் இப்போது பாருங்கள் ஆங்கில அரிச்சுவடியில் உள்ள எழுத்துக்கள் அனைத்தையும் எழுதுவதனில் நாங்கள் இப்போது எழுதி முடிக்க முடியாது ஆகவே நாங்கள் அதிலே ஆரம்பத்தில் ஏபிசிடி என தொடங்கி மூன்று புள்ளிகளை இடுவதன் மூலம் அங்கே அது தொடர்ச்சியாக செல்கின்றது என்பது உங்களுக்கு புரியும் இதுதான் வானவர்களே சில மூலகங்கள் அதாவது பெரிய தொடைகளின் மூலகங்களை நாங்கள் எழுதும் போது இம்முறையை நாங்கள் கை கொள்ளுவோம் பாருங்கள் ஒற்றி எண்கள் எனும் போது கூறுங்கள் ஒன்று மூன்று ஐந்து ஏழு என்றவாறு செல்லும் ஆகவே நாங்கள் அதனை அனைத்தையும் எழுத முடியாது அவற்றில் உள்ள முதல் மூன்று அல்ல நான்கு மூலகங்களை எழுதிவிட்டு அடுத்து காற்புள்ளியுடன் சேர்த்து நாங்கள் மூன்று புள்ளிகளை இடுகிறோம் பாருங்கள் அடுத்து பாருங்கள் ஆறு எனும் தொடை இரட்டி எண்கள் இரட்டி எண்களை கூறுங்கள் இன்று முழுவதும் நீங்கள் கூறிக்கொண்டே செல்லுவீர்கள் ஆம் மாணவர்களை பாருங்கள் இரண்டு நான்கு ஆறு எட்டு என்றவாறு செல்லும் ஆகவே நாங்கள் மூன்று புள்ளிகளை இடுவதன் மூலம் நாங்கள் அங்கே தொடர்ச்சியாக உள்ளது என்பதை காட்டுவோம் எட்டின் மடங்குகள் எட்டின் மடங்குகள் என்னென்ன ஆம் எட்டு பதினாறு இருபத்தி நான்கு முப்பத்தி ரெண்டு என்றவாறு செல்லும் எட்டின் மடங்குகள் அடுத்து ஐந்தின் மடங்குகளை கூறுங்கள் ஐந்து பத்து பதினைந்து இருபது என்றவாறு செல்லும் இவற்றினை நாங்கள் குறிப்பதற்கு நாங்கள் புள்ளிகளை தொடர்ச்சியாக இடுகிறோம் அனைத்து மூலகங்களையும் எங்களால் எழுத முடியாத விடத்து நாங்கள் இவ்வாறு நாங்கள் எழுதி காட்ட முடியும் மாணவர்களே இவற்றினை நாங்கள் பெரிய தொடைகளின் மூலகங்களை எழுதும் போது இதனை கை கொள்ளுவோம் இப்போது மாணவர்களை பாருங்கள் சரியாயின் சரியெனும் அடையாளத்தையும் பிழையாயின் பிழையெனும் அடையாளத்தையும் இடுக எங்கு என்னுடன் சேர்ந்து நீங்களும் சரியாயின் சரியெனும் அடையாளத்தையும் பிழையாயின் பிழையெனும் அடையாளத்தையும் இடுங்கள் கூறுங்கள் பார்ப்போம் சுமன் ஆண் பிள்ளைகளினும் தொடையின் ஒரு மூலகமாகும் சரியா மாணவர்களே ஆம் சுமன் ஆண் பிள்ளைகளினும் தொடையின் ஓர் மூலகம் ஆகவே அது சரியாகும் அடுத்த மாணவர்களே ஏப்ரல் என்பது வருடத்தின் மாதங்கள் எனும் தொடையின் ஒரு மூலகமாகும் ஆம் என்ன ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் எனும் போது அடுத்ததாக ஏப்ரல் வருகிறது ஆகவே இதுவும் இந்த வருடத்தின் மாதங்கள் எனும் தொடையின் ஒரு மூலகம் அடுத்து எக்ஸ் என்பது தமிழ் அரைச்சுவடியில் உள்ள ஒரு ஒரு தமிழ் அரைச்சுவடி எனும் தொடையின் ஒரு மூலகமாகும் மாணவர்களை பாருங்கள் எக்ஸ் என்பது தமிழ் அரிச்சுவடி எனும் தொடையின் ஒரு மூலகமாகும் கூற முடியுமா எக்ஸ் என்பது என்ன ஆங்கில அரிச்சுவடியில் உள்ள ஒரு எழுத்து அதனை நாங்கள் தமிழ் அரிச்சுவடியில் கூற முடியுமா இல்லை ஆகவே இது தவறானதாகும் அடுத்து பாருங்கள் பன்னிரண்டு முதன்மையன்கள் எனும் தொடையின் ஒரு மூலகமாகும் பாருங்கள் முதன்மையன்கள் எனும் தொடையில் இரண்டை தவிர எந்த ஒரு இரட்டு எண்ணும் வர முடியாது ஆகவே பன்னிரண்டு என்பது ஒரு முதன்மை எண் அல்ல ஆகவே முதன்மை எண்ணும் தொடையின் முதன்மை எண்கள் எனும் தொடையின் ஒரு மூலகமாக பன்னிரண்டு அமைய முடியாது அடுத்து மாணவர்களே சிவப்பு வானவில்லின் நிறங்கள் எனும் தொடையின் ஒரு மூலகமாகும் வானவில்லின் நிறங்களில் சிவப்பு உள்ளதா ஆம் மாணவர்களே சிவப்பு வானவில்லின் நிறங்களில் ஒன்றாகும் ஆகவே இது சரியாகும் பாருங்கள் இப்போது நாங்கள் இந்த மூலகங்களை கொண்ட அவை தொடைகளின் மூலகங்களா இல்லையா என்பதை நாங்கள் சரிவிளையிடுவதன் மூலம் அடையாளப்படுத்தியுள்ளோம் நீங்களும் இதனை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் பாருங்கள் மாணவர்களே அடுத்து பார்ப்போமா நீங்கள் தயாரா ஆம் மாணவர்களே அடுத்து பார்ப்போம் பின்வரும் தொடைகளின் மூலகங்களை எழுதுக பாருங்கள் இந்த ஒவ்வொரு தொடைகளினது மூலகங்களை நாங்கள் எழுத போகிறோம் பாருங்கள் தொழிற்சாலை எனும் சொல்லில் உள்ள எழுத்துக்கள் தொழிற்சாலை எனும் சொல்லில் என்னென்ன எழுத்துக்கள் உண்டு தோனா லீனா இட்டண்ணா சாவண்ணா லையண்ணா அடுத்து ஆங்கில அரிச்சுவடையில் உள்ள உயிரெழுத்துக்கள் மிக இலகுவானவை பாருங்கள் ஏ இ ஐ ஓ யு பத்திலும் குறைவான முதன்மை எண்கள் இரண்டு மூன்று ஐந்து ஏழு பாருங்கள் மிக இலகுவாக நாங்கள் இந்த தொடைகளின் மூலகங்களை நாங்கள் எழுதியுள்ளோம் அடுத்து பார்ப்போம் பல்கலைக்கழகம் எனும் சொல்லில் உள்ள எழுத்துக்கள் ப இல் ஹ 
இன்னொரு தடவை வர முடியாது லை காணா வர முடியாது உம்மன்னா பாருங்க அடுத்து பாருங்க ஈயனும் தொடையை பத்திற்கும் இருபதற்கும் இடையிலான ஒற்றியன்கள் ஈயனும் தொடையை கவனியுங்கள் பத்திற்கும் இருபதற்கும் இடையிலான ஒற்றியன்கள் அப்ப பாருங்க ஈயனும் தொடையில் என்னென்ன வரும் ஒற்றியன்கள் பதினொன்று பதிமூன்று பதினைந்து பதினேழு பத்தொன்பது அடுத்து எஃப் எனும் தொடையை பாருங்கள் இருபதிற்கும் முப்பதிற்கும் இடையிலான மூன்றின் மடங்குகள் இருபதிற்கும் முப்பதிற்கும் இடையிலான மூன்றின் மடங்குகள் எங்கே கூறுங்கள் எஃப் எனும் தொடையில் வரும் மூலகங்களை இருபத்தொன்று இருபத்தி நான்கு இருபத்தி ஏழு முப்பது வருமா இல்லை ஏன் வராது முப்பதிற்கும் இடையிலான இருபதிற்கும் முப்பதிற்கும் இடையிலான மூன்றின் மடங்குகள் ஆகையால் இங்கே இருபத்தொன்றும் இருபத்தி நான்கும் இருபத்தேழும் மாத்திரமே வரும் மாணவர்களே ஆம் மாணவர்கள் நாங்கள் இதுவரை தொடைகள் என்றால் என்ன என்பதையும் தொடை ஒன்றின் மூலகங்கள் எனும்போது யாவை என்பதையும் அடுத்து தொடை ஒன்றை வகை குறிக்கும் முறைகள் என்ன என்பதையும் நாங்கள் பார்த்துள்ளோம் தொடை ஒன்றினை நாங்கள் மூன்று வழிகளில் வகை குறிக்கலாம் என பார்த்துள்ளோம் அது வந்து முதலாவது என்ன மூலகங்களாக இரட்டை அடைப்பினுள் எழுதலாம் என்பதையும் அடுத்து மாணவர்களே விபரித்தல் முறை அதாவது பொது பண்பின்றின் மூலம் எங்களால் விபரித்தல் முறை மூலம் எழுதலாம் என்பதையும் அடுத்து வெண்ணுருவில் எழு குறிக்க முடியும் என்பதையும் பார்த்துள்ளோம் அடுத்து பாருங்கள் தொடை ஒன்றினை ஆங்கில பெயரெழுத்துக்களால் பெயரிட முடியும் என்றும் தொடையின் மூலகங்களாக பாருங்கள் மூலகங்களை எழுதும் போது காற்புள்ளிகளை இட்டு எழுதுவோம் வெண்ணுருவில் குறிக்கும் போது நாங்கள் அங்கே காற்புள்ளிகளை இடுவதில்லை என்பதையும் இங்கே பார்த்துள்ளோம் ஆகவே எங்களுக்கு இந்த தொடை தொடர்பான அறிவினை நாங்கள் இப்போது வளர்த்து கொண்டுள்ளோம் ஆகவே மாணவர்களை நாங்கள் இப்போது எங்களது பாடசாலை புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் அந்த பாடசாலை புத்தகத்தில் உள்ள பயிற்சிகள் உதாரணங்கள் என்பவற்றை ஒரு தடவை பார்ப்போம் மாணவர்களே எங்கே நீங்கள் உங்களுடைய பாடசாலை புத்தகத்தை எடுத்து கொள்ளுங்கள் அதிலே பார்ப்போம் முதலாவதாக நாங்கள் இரண்டு தசம் ஒன்று பயிற்சியை பார்ப்போம் பார்ப்போமா மாணவர்களே ஆம் மாணவர்களை எடுங்கள் பயிற்சி இரண்டு தசம் ஒன்றினை கவனியுங்கள் பாருங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ள கூற்றுக்களை அப்பியாச புத்தகத்தில் பிரதி செய்து ஒரு தொடையை உறுதியாக வரவிலக்கணப்படுத்தும் கூற்றின் ஒரு எதிரே சரி அடையாளத்தையும் அவ்வாறு அல்லாதவற்றின் எதிரே பிழை அடையாளத்தையும் இடுக ஆகவே மாணவர்களை நீங்கள் தயாரா முதலாவதை பாருங்கள் வாசியுங்கள் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு புலமை பரிசில் பரீட்சையில் நூறிலும் அதிக புள்ளியை பெற்ற மாணவர்கள் ஆக இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு புலமை பரிசில் பரீட்சையில் ரெண்டாயிரம் நூறு புள்ளியிலும் அதிகமாக பெற்ற மாணவர்களை அடையாளம் காண முடியுமா ஆம் ஏனெனில் நூறு எனும் எல்லை இங்கே தரப்பட்டுள்ளது ஆகவே நூறிலும் அதிக புள்ளிகளை பெற்ற மாணவர்களை மிக இலகுவாக கூற முடியும் அடுத்து திறமையான நடன கலைஞர்கள் நடன கலைஞர்கள் எல்லோருமே ஒவ்வொரு வகையில் திறமையானவர்கள் அதிலே திறமையான நடன கலைஞர்கள் என்பது தெளிவாக வரையறுக்கப்படவில்லை ஆகவே நாங்கள் இதனை தொடையென கூற முடியாது இலங்கையின் மாவட்டங்கள் இலங்கையில் எத்தனை மாவட்டங்கள் உண்டு ஆம் இருபத்தைந்து மாவட்டங்கள் உண்டு ஆகவுடன் எங்களால் கூற முடியுமா கூற முடியும் ஆகவே இது ஒரு தொடை அழகிய பூக்கள் பூக்கள் எல்லாமே அழகியவை ஆகவே நாங்கள் இதிலே அந்த அழகிய என்பது ஒரு தெளிவான வரையறுத்தல் இல்லாததால் இதனை எங்களால் தொடை என கூற முடியாது பூஜ்யத்திற்கும் ஐம்பதுக்கும் இடையிலுள்ள ஆறின் மடங்குகள் அதுக்கிடையில நீங்கள் சொல்ல வழிக்கிட்டீர்கள் என்ன பாருங்கள் மாணவர்களே பூஜ்யத்துக்கும் ஐம்பதுக்கும் இடையில் எனும் போது ஆறு பன்னெண்டு பதினெட்டு எண்ணங்களால் கூற முடியும் ஆகவே இது என்ன இது ஒரு தொடையாகும் அடுத்து அதிர்ஷ்டம் உள்ள மனிதர்கள் அதிர்ஷ்டம் என்பதற்கு ஒரு எல்லை இல்லை ஆகவே நாங்கள் பாருங்கள் அதிர்ஷ்டம் உள்ள மனிதர்கள் எனும் போது அதனை நாங்கள் ஒரு தொடையாக மிக குறிப்பிட்டு கூற முடியாது அதிர்ஷ்டம் உள்ள மனிதர்கள் எனும் போது அது தொடை அல்ல இது வந்து உங்களுக்கான இரண்டு தசம் ஒன்று பயிற்சி சரியா மாணவர்களே நீங்களும் சேர்ந்து குறித்து விட்டீர்களா அடுத்து பார்ப்போம் நாங்கள் ஒன்று தசம் ஒன்று இரண்டு தசம் ஒன்று பயிற்சியை அடுத்து நாங்கள் சில உதாரணங்களை நோக்க உள்ளோம் அவை உங்களுடைய பாட புத்தகத்தில் உள்ளவை பாருங்கள் அதிலே முதலாவது பூஜ்யத்திற்கும் பதினைந்திற்கும் இடையிலுள்ள முதன்மையன்கள் ஏனின் 
ஏனும் தொடையானது பூஜ்யத்திற்கும் பதினைந்திற்கும் இடையிலுள்ள முதன்மையன்கள் எனின் தொடையே இன் சகல மூலகங்களையும் இரட்டை அடைப்பினுள் எழுதி காட்டுக பாருங்கள் இப்போது நாங்கள் உதாரணம் ஒன்று தொடையே ஏயானது பூஜ்யத்திற்கும் பதினைந்திற்கும் இடையிலுள்ள முதன்மையன்கள் அப்ப பாருங்கள் ஏயின ஏ என்பது பாருங்கள் ஆங்கில பெரிய எழுத்துக்களா நாங்கள் தொடைகளை வகை குறித்துள்ளோம் அப்ப பாருங்கள் ஏ சமன் கூறுங்கள் பூஜ்யத்திற்கும் பதினைந்திற்கும் இடையிலுள்ள முதன்மையன்கள் இரண்டு மூன்று ஐந்து ஏழு பதினொன்று பதிமூன்று பதிமூன்று மாத்திரமே வேற மேனனில் பதினைந்திற்கு இடையில் உள்ள முதன்மை எண்கள் பாருங்கள் இப்போது நாங்கள் அனைத்து மூலகங்களையும் இரட்டை அடைப்பினுள் எழுதியுள்ளோம் ஒன்றும் பதினேழும் ஏயின் மூலகங்கள் ஆகுமா பாருங்கள் ஒன்றும் பதிமூ பதினேழும் ஏயின் மூலகங்கள் ஆகுமா இல்லை ஏன் இல்லை ஒன்று என்பது ஒரு முதன்மை எண் அல்ல ஆனால் பதினேழு முதன்மை எண் தானே அது பதினைந்திலும் அதிகமாகும் பாருங்கள் இல்லை ஏனெனில் கூறுங்கள் ஒன்று முதன்மை எண் அல்ல முதன்மை எண் அல்ல ஆனால் பதினேழு முதன்மை எண்ணெய் நினும் அது பாருங்கள் பதினைந்திலும் அதிகம் பாருங்கள் இது பதினைந்திற்கும் இடையில் உள்ள முதன்மை பூஜ்யத்துக்கும் பதினைந்துக்கும் இடையில் உள்ள முதன்மை எண்கள் தான் எங்களுக்கு தேவை பதினேழு முதன்மை எண்ணெய் எனினும் எண் எனினும் அது எங்களது எல்லையான பதினைந்திலும் பெரியதாகும் அல்லது அதிகமாகும் பாருங்கள் மாணவர்களை நாங்கள் இந்த முதலாவது உதாரணத்தின் இரண்டு பகுதிகளுக்கும் நாங்கள் விடைகளை எழுதியுள்ளோம் முதலாவது பாருங்கள் முதன்மை எண்களை எழுதினோம் பதினைந்திலும் குறைந்த அடுத்து இந்த ஒன்றும் பதினேழும் இந்த இதன் மூலகங்களாகுமா இல்லை என்பதால் அதற்குரிய காரணங்களை நாங்கள் மிக இலகுவாக எழுதியுள்ளோம் இப்போது உதாரணம் இரண்டிற்கு செல்லுவோம் உதாரணம் இரண்டை பாருங்கள் பி எனும் தொடையானது மூன்றின் நேர் நிறைவன் மடங்குகள் எனும் தொடையின் மூலகங்களை இரட்டை அடைப்பினுள் எழுதி காட்டுக இப்போது பாருங்கள் பி எனும் தொடை அதிலே மூன்றின் நேர் நிறைவன் மடங்குகள் ஆக மூன்றின் நேர் நிறைவன் மடங்கு எனும் போது மூன்று ஆறு ஒன்பது பன்னிரண்டு என்றவாறு செல்லும் இங்கே பாருங்கள் இதற்கு ஒரு எல்லை இல்லாததால் நாங்கள் புள்ளிகளிட்டு அதன் தொடர்ச்சியை காட்டியுள்ளோம் பாருங்கள் மாணவர்களே இது ஏற்கனவே நாங்கள் எழுதியுள்ளோம் பி எனும் தொடையானது மூன்று ஆறு ஒன்பது பன்னிரண்டு என்றவாறு அதிகரித்து செல்கிறது அதற்கு ஒரு இல்லை இல்லை என் மூன்றின் மடங்குகள் நாங்கள் கூறிக்கொண்டே போக முடியும் அதனால் அவர் அவர் அனைத்தையும் எழுத முடியாத விடத்து நாங்கள் என்ன கூறுகிறோம் புள்ளிக்கோடுகளை இட்டுள்ளோம் அடுத்த மாணவர்களை பாருங்கள் நாங்கள் அடுத்த உதாரணங்களுக்கு செல்ல உள்ளோம் இப்போது பாருங்கள் வெண்ணுருக்கள் தொடர்பான உதாரணத்துக்கு வந்துள்ளோம் இங்கு வெண்வெறி படத்தில் பி எனும் தொடை ஒன்று நான்கு ஒன்பது பதினாறு இருபத்தைந்து காட்டப்பட்டுள்ளது தொடை பி இன் மூலகங்களை இரட்டை அடைப்பினுள் எழுதுக இப்போது பாருங்கள் வெண்வெறி படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள அந்த பி எனும் தொடையின் மூலகங்களை நாங்கள் முதலில் இரட்டை அடைப்பினுள் மூலகங்களாக எழுதுவோம் பாருங்கள் பி எனும் தொடை பி சமன் ஒன்று நான்கு ஒன்பது பதினாறு இருபத்து ஐந்து பாருங்கள் இப்போது அந்த மூலகங்களை நாங்கள் இரட்டை அடைப்பினுள் எழுதியுள்ளோம் இரண்டாவது பகுதியை பாருங்கள் தொடை பி இன் மூலகங்களின் ஒரு பொது பண்பை எழுதுவதன் மூலம் தொடை பி ஐ இரட்டை அடைப்பினுள் வகை குறிக்க அப்ப பொது பண்பொன்றின் மூலம் இந்த தொடையை நாங்கள் வகை குறிக்க போகிறோம் இது என்ன பொது பண்பின் மூலம் இவற்றினை வகை குறிக்க முடியும் குறிக்கப்பட்டுள்ள அனைத்துமே என்ன எண்கள் ஆமானவர்களை இவை சதுர எண்கள் சதுர எண்களில் எதுவரை உள்ள சதுர எண்கள் இருபத்தைந்து வரையான சதுர எண்கள் ஆகவே நாங்கள் இவற்றினை எழுத முடியும் இருபத்தைந்து வரையிலான சதுர எண்கள் என குறிப்பிட முடியும் இதை விட வேறு எது பழி உங்களால் கூற முடியுமா ஆம் மாணவர்கள் என்னென்று கூறுவீர்கள் முப்பதிலும் குறைந்த சதுர எண்கள் அல்லது இருபத்தாறிலும் குறைந்த சதுர எண்கள் இன்னொரு வகையில் 
ஆம் முதல் ஐந்து சதுர எண்கள் மிக இலகுவாக நீங்கள் கூறியுள்ளீர்கள் பாருங்கள் இருபத்தைந்து வரையிலான சதுர எண்கள் என எழுதலாம் அல்லது இருபத்தைந்திலான இருப ஒன்று ஒன்றிலிருந்து இருபத்தைந்து வரையிலான சதுர எண்கள் எனவும் கூற முடியும் அடு அல்லது இருபத்தாறிலும் குறைந்த சதுர எண்கள் எனவும் உங்களால் இவற்றினை குறிப்பிட முடியும் மாணவர்களே பாருங்கள் அடுத்த உதாரணத்தை பார்ப்போம் ஏ என்பது ஒன்றிலிருந்து ஒன்பது வரை உள்ள நேர் முழுவன்களின் தொடையாகும் பாருங்கள் ஏ என்பது ஒன்றிலிருந்து ஒன்பது வரை உள்ள நேர் முழுவன்களின் தொடையாகும் அதிலே முதலாவது மூலகங்களின் பொது பண்பொன்றின் மூலம் தொடையை எழுதுக பாருங்கள் மூலகங்களின் பொது பண்பின் மூலம் நாங்கள் இந்த தொடை ஏயினை எழுத போகிறோம் ஒன்றிலிருந்து ஒன்பது வரை உள்ள நேர் முழுவன்கள் நேர் முழுவன்கள் பாருங்கள் இது நாங்கள் பொது பண்பொன்றின் மூலம் நாங்கள் இதனை எழுதியுள்ளோம் அடுத்து இரண்டாவது பகுதிக்கு வருவோம் தொடை ஏயின் மூலகங்களை இரட்டை அடைப்பினுள் எழுதுக தொடை ஏயின் மூலகங்களை இரட்டை அடைப்பினுள் எழுதுக ஆகவே பாருங்கள் ஏ சமன் எழுதுவோம் பாருங்கள் நேர் முழுவன்கள் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது ஒன்பது வரை உள்ள ஒன்றிலிருந்து ஒன்பது வரை உள்ள நேர் முழுவன்கள் பாருங்கள் மிக இலகுவாக நாங்கள் இவற்றினை குறித்துள்ளோம் அடுத்து வெண்வெறி படத்தின் மூலம் வகை குறிக்க அப்ப தொடை ஏயினை நாங்கள் இப்போது வெண்வெறி படத்தில் வகை குறிப்போம் பாருங்கள் மாணவர்களே வெண்வெறி படத்தில் நாங்கள் இப்போது தொடை ஏயினை வகை குறிக்க உள்ளோம் பாருங்கள் அதனை பெயரிடுவோம் தொடையே பாருங்கள் அதனுள் நாங்கள் இந்த மூலகங்களை எழுதுவோம் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது அனைத்து மூலகங்களையும் பிரித்தறியக்கூடிய வகையில் இடைவெளிகள் விட்டு காற்புள்ளிகள் எதனையும் இடாது நாங்கள் இங்கே குறித்து காட்டியுள்ளோம் பாருங்கள் மாணவர்களே இப்போது இந்த உதாரணமானது பாருங்கள் ஏ என்பது ஒன்றிலிருந்து ஒன்பது வரை உள்ள நேர் முழுவன்களின் தொடை என்பதை நாங்கள் மூன்று வகைகளிலும் அதாவது எங்களுக்கு தெரிந்த தொடைகளை வகை குறிக்கும் பொது பண்பின் மூலம் எழுதியுள்ளோம் அடுத்து மூலகங்களாக இரட்டை அடைப்பினுள் எழுதியுள்ளோம் அடுத்து மாணவர்களே வெண்வரி படத்தில் குறித்து காட்டியுள்ளோம் பாருங்கள் அடுத்து நாங்கள் எங்களது இரண்டாவது பயிற்சிக்கு செல்ல முடியும் செல்லுவோமா மாணவர்களே நீங்கள் தயாரா பயிற்சி இரண்டு தசம் இரண்டினை பார்த்து கொள்ளுங்கள் எங்கே நீங்களும் பயிற்சி இரண்டு தசம் இரண்டுக்கு செல்ல முடியும் பாருங்கள் அதிலே முதலாவது வினாவின் ஏ பகுதியை பாருங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு தொடையினது மூலகங்களையும் இரட்டை அடைப்பினுள் எழுதுக அப்ப முதலாவது வினாவின் ஏ பகுதி மாணவர்களே கீழே தரப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு தொடையினதும் மூலகங்களையும் நாங்கள் இரட்டை அடைப்பினுள் எழுத போகிறோம் அதிலே முதலாவது பாருங்கள் ஏ எனும் தொடை வாரத்தின் நாட்கள் வாரத்தின் நாட்களை நாங்கள் எழுதுவோம் வாரத்தின் நாட்களை கூறுங்கள் ஆம் ஞாயிறு திங்கள் ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி நீங்கள் ஒரே வரியில் எழுதி கொள்ளுங்கள் எங்களுக்கு அது இடம் போதாவதையால் நான் கீழே எழுதுகிறேன் நீங்கள் பெரும்பாலும் எல்லாவற்றையும் ஒரே நேராக எழுதி கொள்ளுதல் வேண்டும் மாணவர்களே இரண்டாவது பி எனும் தொடை பூஜ்ஜியத்திற்கும் பத்திற்கும் இடையில் உள்ள முதன்மை எண்கள் அவை பாருங்கள் பி எனும் தொடையை கூறுங்கள் பூஜ்ஜியத்திற்கும் பத்திற்கும் இடையில் உள்ள முதன்மை எண்கள் இரண்டு மூன்று ஐந்து ஏழு ஆகிய நான்கு எண்களும் ஆகும் மூன்றாவதை பாருங்கள் பூஜ்ஜியத்திற்கும் இருபத்தைந்திற்கும் இடையில் உள்ள நான்கின் மடங்குகள் ஆகவே சி எனும் தொடையை பாருங்கள் பூஜ்ஜியத்திற்கும் இருபத்தி ஐந்திற்கும் இடையில் உள்ள நான்கின் மடங்குகள் எங்கே நான்கின் மடங்குகளை கூறுங்கள் ஆம் மாணவர்களை பாருங்கள் சி எனும் தொடை நான்கு எட்டு பன்னிரண்டு பதினாறு இருபது 
இருபத்தி நான்கு பாருங்கள் இருபத்தைந்திற்கும் பூஜ்ஜியத்துக்கும் இடைப்பட்ட நான்கின் மடங்குகளை இப்போது எழுதியுள்ளோம் மாணவர்களே இது வந்து உங்களுக்கான மூன்றாவது பகுதி சி அடுத்து பார்ப்போம் நான்காவது பாருங்கள் டி எனும் தொடை கடகம் எனும் சொல்லில் உள்ள எழுத்துக்கள் ஆகவே டி எனும் பாருங்கள் கடகம் என்னும் சொல்லில் உள்ள எழுத்துக்களை நாங்கள் இப்போது டி எனும் தொடையாக எழுதுவோம் பாருங்கள் டி சமன் கடகம் கடகம் எனும் போது மாணவர்களே அங்கே கானா இரு தடவைகள் வருவதால் கானா டானா உம்மன்னா இங்கே மூன்று மூலகங்களை கொண்ட ஒரு தொடையாக நாங்கள் எழுதுவோம் கானா இரு தடவைகள் வருவதால் எங்களால் அவற்றினை கூற முடியாது அடுத்து பாருங்கள் இப்போது ஐந்தாவது வினாவுக்கு பார்ப்போம் ஐந்தாவது வினா இ ஈயானது பாருங்கள் மேல் மாகாணத்தில் உள்ள மாவட்டங்கள் மேல் மாகாணத்தில் உள்ள மாவட்டங்களை கூறுங்கள் கொழும்பு கம்பகா களத்துறை மிக இலகுவானது பாருங்கள் மேல் மாகாணத்தில் உள்ள மாவட்டங்கள் மூன்றையும் எழுதுவீர்கள் கொழும்பு கம்பகா களத்துறை பாருங்கள் இப்போது நாங்கள் மேல் மாகாணத்தில் உள்ள மாவட்டங்களை பார்த்துள்ளோம் ஆறாவதை பார்ப்போம் எஃப் அனும் தொடை எஃப் எனும் தொடையானது இருபத்தோராயிரத்து நானூற்றி பன்னிரெண்டு எனும் எண்ணில் உள்ள இலக்கங்கள் இருபத்தோராயிரத்து நானூற்று பன்னிரெண்டு ஆகவே பாருங்கள் எஃப் எனும் தொடையில் உள்ள மூலகங்களை பார்ப்போம் இருபத்தோராயிரத்தி நானூற்று பன்னிரெண்டு என்னென்ன உண்டு ஒன்று இரு தடவைகள் இரண்டு இரு தடவைகள் நான்கு ஒரு தடவை அப்போ ஒன்று இரண்டு நான்கு பாருங்கள் மிக இலகுவாக நீங்கள் இந்த மூலகங்களாக எங்களால் எழுத முடியும் அடுத்து மாணவர்களே ஏழாவது வினாவை பாருங்கள் ஜி எனும் தொடையானது ஒன்றிலிருந்து பத்து வரை உள்ள ஆறின் மடங்குகள் ஒன்றில் உள்ள ஒன்றிலிருந்து பத்து வரை உள்ள ஆறின் மடங்குகள் அவை ஆம் ஆறு மட்டும்தான் ஆகவே ஆறு பாருங்கள் தற்போது நாங்கள் தரப்பட்ட தொடைகளின் மூலகங்களை இரட்டை அடைப்புகளாக நாங்கள் எழுதியுள்ளோம் இரட்டை அடைப்பினுள் மூலகங்களை நாங்கள் எழுதியுள்ளோம் அடுத்து பார்ப்போம் அம்மாணவர்களே அடுத்து பார்ப்போம் பி பகுதி மேற்குறித்த தொடைகளுக்கு ஏற்ப கீழே தரப்பட்டுள்ள கூற்றுக்கள் சரியானவையா தவறானவையா என்பதை குறிப்பிடுக பாருங்கள் முதலாவது சனிக்கிழமை தொடை ஏ இன் ஒரு மூலகமாகும் பாருங்கள் தொடை ஏ இனை தொடை ஏ ஆனது வாரத்தின் நாட்கள் அவை வாரத்தில் நாட்கள் எனும் தொடையின் ஒரு மூலகமாக சனிக்கிழமை அமையுமா ஆம் சனிக்கிழமை அமையும் ஆகவே இது சரியானது இரண்டாவது பானா எனும் எழுத்து தொடை தொடை டி இன் மூலகம் பானா எனும் எழுத்து பார்ப்போம் கடகம் எனும் சொல்லில் பானா எனும் எழுத்து உள்ளதா கானா டானா இம்மன்னா மாத்திரம் உள்ளது ஆகவே பாருங்கள் இங்கே பானா எனும் எழுத்து அந்த தொடையின் தொடை டி இன் மூலகமாகுமா இல்லை ஆகவே கூற்று தவறானது அடுத்து மாணவர்களே தொடை சியின் எல்லா மூலகங்களும் இரட்டை எண்களாகும் தொடை சியை பார்ப்போம் தொடை சியானது பூஜ்ஜியத்திற்கும் இருபத்தைந்திற்கும் இடையில் உள்ள நான்கின் மடங்குகள் நான்கின் மடங்குகள் எல்லாமே இரட்டை எண்கள் ஆகவே எங்களுக்கு தரப்பட்ட கூற்று தொடை சியின் எல்லா மூலகங்களும் இரட்டை எண்களாகும் ஆகவே சரிதானே இது ஆம் மாணவர்களே இது சரியானது அடுத்து பாருங்கள் நான்காவது ஒன்றிலிருந்து பத்து வரைக்கும் உள்ள மூன்றின் எந்த ஒரு மடங்கும் தொடையின் மூலகமாகும் ஒன்று தொடக்கும் பத்து வரை உள்ள மூன்றின் எந்த ஒரு மடங்கு எனும் போது அங்கே மூன்று ஆறு ஒன்பது எனும் மூன்று எண்கள் உண்டு ஆனால் தொடையிலே பாருங்கள் ஆறு எனும் ஒரு எண் தான் உண்டு ஏனெனில் அது ஆறின் மடங்கு ஆகும் ஆகவே இறுதியாக எங்களுக்கு தரப்பட்ட இந்த கூற்றை பாருங்கள் ஒன்றிலிருந்து பத்து வரைக்கும் உள்ள மூன்றின் எந்த ஒரு மடங்கும் ஜியின் மூலகமாகுமா இல்லை ஏனெனில் அங்கு மூன்று ஆறு ஒன்பது உண்டு ஆனால் தொடஜியிலே ஆறு மாத்திரம் உண்டு ஆகவே இதுவும் தவறான கூற்று ஆகவே பாருங்கள் ஏ பகுதியில் உள்ள தொடைகளின் மூலகங்களை எழுதி 
அதிலிருந்து நாங்கள் இந்த பி பகுதியின் இந்த வினாக்களுக்கான விடைகளை நாங்கள் மிக இலகுவாக கண்டுபிடித்துள்ளோம் ஆகவே அடுத்த வினாவுக்கு செல்லுவோம் மாணவர்களே நீங்கள் தயார்தானே இப்போது பாருங்கள் இரண்டாவது வினா இரண்டாவது வினாவை பாருங்கள் அதன் முதலாவது பி எனும் தொடை பத்திலும் குறைந்த முதன்மை எண்கள் கியூ எனும் தொடை வானவிலில் உள்ள நிறங்கள் ஆர் எனும் தொடை நம்ப எனும் சொல்லில் உள்ள எழுத்துக்கள் எஸ் எனும் தொடை பூச்சியத்திற்கும் ஏழிற்கும் இடையில் உள்ள முழு எண்கள் டி எனும் தொடை கிழக்கு மாகாணத்தில் உள்ள மாவட்டங்கள் ஆகவே இப்போது பாருங்கள் மேலே தரப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு தொடையினதும் ஏ பகுதி எல்லா மூலகங்களையும் இரட்டை அடைப்பினுள் வேறு ஒரு முறையில் எழுதுக அதாவது என்ன இங்கே பொது பண்பு தரப்பட்டுள்ளது நாங்கள் ஆகவே நாங்கள் என்ன செய்தல் வேண்டும் மூலகங்களாக எழுதுதல் வேண்டும் பி பகுதியை பாருங்கள் ஒவ்வொரு தொடையையும் வெண்வரி படத்தில் வகை குறிக்க முதலில் நாங்கள் தரப்பட்ட ஐந்து தொடைகளையும் முதலில் இரட்டை அடைப்பினுள் வேறொரு முறையில் அதாவது நாங்கள் மூலகங்களாக வேறுபடுத்தி எழுதுவோம் பாருங்கள் அதிலே முதலாவது பி எனும் தொடையினை நீங்கள் தான் கூறப்போகிறீர்கள் பத்திலும் குறைந்த முதன்மை எண்கள் இது ஏற்கனவே பல தடவைகளில் நாங்கள் பார்த்துள்ளோம் இரண்டு மூன்று ஐந்து ஏழு இரண்டாவது கியூ எனும் தொடையை கூறுங்கள் வானவிலில் உள்ள நிறங்கள் வானவில் உள்ள நிறங்களை கூற முடியுமா உங்களால் ஆம் மாணவர்களே சிவப்பு செம்மஞ்சள் மஞ்சள் பச்சை நீலம் கருநீலம் ஊதா நாங்கள் இவற்றை முழுவதும் எழுதினால் எங்களுக்கான இடம் போதாத ஆகியால் நாங்கள் ஒவ்வொன்றாக நாங்கள் எழுதியுள்ளோம் அல்லது மாணவர்களை நாங்கள் இதனை ஆங்கில முதல் எழுத்துக்களால் குறிக்க முடியும் ஏதாவது ஒரு முறையில் நாங்கள் குறிப்பிடுவோம் நீங்கள் மாணவர்களே முழுமையாக சிவப்பு செம்மஞ்சள் மஞ்சள் பச்சை நீலம் கருநீலம் ஊதா என்றவாறு முழுமையாக எழுதுங்கள் அடுத்து மாணவர்களை பாருங்கள் மூன்றாவது ஆர் எனும் தொடையை பாருங்கள் நம்பர் எனும் சொல்லில் உள்ள எழுத்துக்கள் நம்பர் எனும் சொல்லில் உள்ள எழுத்துக்கள் என் யு எம் பி இ ஆர் அனைத்து எழுத்துக்களும் ஒவ்வொரு தடவை உள்ளமையால் எங்களுக்கு எந்தவித கடினமும் இல்லை அனைத்தையும் எழுதியுள்ளோம் நான்காவது பாருங்கள் நான்காவதை கூறுங்கள் பூஜ்யத்திற்கும் ஏழுக்கும் இடையில் உள்ள மூணு எண்கள் முழு எண்கள் என்னென்ன பூஜ்யத்திற்கும் ஏழுக்கும் இடையில் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு அவ்வளவுதான் ஆகவே அது எஸ் எஸ் எனும் தொடை ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு அடுத்து பாருங்கள் ஐந்தாவது கிழக்கு மாகாணத்தில் உள்ள மாவட்டங்கள் கிழக்கு மாகாணத்தில் உள்ள மாவட்டங்கள் மாணவர்களை மிக இலகுவாக எழுதுங்கள் எவ்வாறு எழுதியல் மட்டக்களப்பு திருகோணமலை அம்பாறை திருகோணமலை மட்டக்களப்பு அம்பாறை ஆகவே மாணவர்களே இவற்றினை நாங்கள் வெண்ணுருக்களில் வகை குறிக்க போகிறோம் ஆகவே இங்கே தரப்பட்டுள்ளவற்றை நாங்கள் வெண்ணுருக்களாக எவ்வாறு வகை குறிக்கலாம் என பார்ப்போம் அதில் முதலாவது பத்திலும் குறைந்த முதன்மை எண்கள் பி எனும் தொடையினை வகை குறிப்போம் முதலில் பாருங்கள் பியிலே முதலாவது பி எனும் தொடையினை வகை குறிப்பதற்காக பாருங்கள் பத்திலும் குறைந்த முதன்மை எண்கள் பாருங்கள் நாங்கள் இதனை ஒவ்வொன்றாக வகை குறிக்க உள்ளோம் மாணவர்களே ஐந்து பகுதிகள் உண்டு அவற்றில் முதலாவது கவனியுங்கள் பி எனும் தொடையை பாருங்கள் பத்திலும் குறைந்த முதன்மை எண்கள் இரண்டு மூன்று ஐந்து ஏழு ஆகும் இரண்டு மூன்று ஐந்து ஏழு ஆகும் இது பி எனும் தொடை பத்திலும் குறைந்த முதன்மை எண்கள் இரண்டாவது பார்ப்போம் வானவிலில் உள்ள நிறங்கள் ஆகவே பாருங்கள் இப்போது வானவிலில் உள்ள நிறங்களை நாங்கள் வகை குறிக்கப் போகிறோம் அது கியூ எனும் தொடையாகும் பாருங்கள் 
இது கியூ எனும் தொடையாகும் பாருங்கள் இதனை நாங்கள் வகை குறிப்போம் கியூ எனும் தொடையாக சிவப்பு செம்மஞ்சள் மஞ்சள் பச்சை நீலம் கருநீலம் ஊதா பாருங்கள் அதில் எங்களுக்கு நேரே எழுதுவதற்கு நீளம் போதாதாக இருந்தது ஆனால் நாங்கள் இங்கே நாங்கள் இந்த வெண்ணுருவில் வகை குறிக்கும் போது வெண்வெறி படத்தில் வகை குறிக்கும் போது நாங்கள் முழுமையாக எழுதியுள்ளோம் மாணவர்களே அடுத்து பார்ப்போம் இப்போது மூன்றாவதாக என்னவென்று மூன்றாவது நம்பர் எனும் சொல்லில் உள்ள எழுத்துக்கள் அது வந்து ஆர் எனும் தொடையாகும் பாருங்கள் நம்பர் எனும் சொல்லில் உள்ள எழுத்துக்கள் இது மூன்றாவதாகும் ஆர் என குறிப்போம் நம்பர் எனும் சொல்லில் உள்ள எழுத்துக்கள் என் ஜு எம் பி இ ஆர் ஆகவே நம்பர் எனும் சொல்லில் உள்ள அனைத்து எழுத்துக்களையும் இப்போது குறித்துள்ளோம் இப்போது நான்காவதுக்கு செல்லுவோம் நான்காவது என்னவென பார்ப்போம் பூச்சியத்திற்கும் ஏழுக்கும் இடையில் உள்ள முழு எண்கள் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு பூச்சியத்திற்கும் ஏழுக்கும் இடையிலான முழு எண்கள் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு இது வந்து எஸ் எனும் தொடையாகும் இது எஸ் எனும் தொடையாகும் அடுத்து டி எனும் தொடை கிழக்கு மாகாணத்தில் உள்ள மாவட்டங்கள் இப்போது கிழக்கு மாகாணத்தில் உள்ள மாவட்டங்களை நாங்கள் எழுத உள்ளோம் இது உங்களுக்கான ஐந்தாவது வினாவாகும் இது டி எனும் தொடையாகும் கிழக்கு மாகாணத்தில் உள்ள மாவட்டங்களை நாங்கள் எழுதுவோம் திருகோணமலை திருகோணமலை மட்டக்களப்பு அம்பாறை பாருங்கள் இவை கிழக்கு மாகாணத்தில் உள்ள மாவட்டங்களாகும் பாருங்கள் முதலில் நாங்கள் இதன் ஏ பகுதியில் இவ்விரு இவ்வைந்து தொடைகளையும் நாங்கள் மூலகங்களாக இரட்டை அடைப்பில் உள்ள எழுதினோம் இப்போது அவற்றினை நாங்கள் வெண்வெறி படத்தில் குறித்துள்ளோம் ஆகவே மாணவர்களை நாங்கள் அடுத்த வினாவுக்கு செல்ல முடியும் செல்லுவோமா இப்போது பாருங்கள் கே எனும் தொடையானது மூன்றாவது வினாவில் பாருங்கள் கே எனும் தொடையானது நான்கு எட்டு பன்னிரண்டு பதினாறு இருபது என்றவாறு மூலகங்களை கொண்டுள்ளது தொடை கே ஐ ஒரு வெண்வெறி படத்தில் வகை குறிக்க ஆகவே முதலில் நாங்கள் தொடை கே இனை வெண்வெறி படத்தில் வகை குறிப்போம் பாருங்கள் கே இனை நாங்கள் வெண்வெறி படத்தில் வகை குறிக்கிறோம் தொடை கே இது தொடை கே ஆகும் ஆகவே தொடையில் வந் கேயில் வந்து அந்த மூலகங்களை வகை குறிப்போம் நாலு எட்டு பன்னிரண்டு பதினாறு இருபது அடுத்து தொடை கேயை மூலகங்களை தெளிவாக அறியக்கூடிய பொது பண்பொன்றின் மூலம் விவரிக்க அப்ப பாருங்கள் நாங்கள் இப்போது விவரிக்க உள்ளோம் கேயினை எவ்வாறு விவரிக்க முடியும் நாலு எட்டு பன்னிரண்டு பதினாறு இருபது என்பன நான்கின் மடங்குகள் ஆக இவற்றினை கூற முடியும் நாங்கள் இருபது வரையான நான்கின் மடங்குகள் பாருங்கள் ஒன்றிலிருந்து இருபது வரையான நான்கில் மடங்குகள் எனவும் எழுத முடியும் ஒன்றிலிருந்து இருபது வரையான நான்கின் மடங்குகள் பாருங்கள் மிக இலகுவாக நாங்கள் இதனை பொது பண்பொன்றின் மூலம் நாங்கள் விவரித்து எழுதியுள்ளோம் முதலாவதாக நாங்கள் அதனை வெண்வெறி படத்திலும் வரைந்து காட்டியுள்ளோம் அடுத்த வினாவை பார்ப்போமா இப்போது நாங்கள் மூன்றாவது வினாவை பார்த்துள்ளோம் நான்காவது வினாவுக்கு செல்லுவோம் மாணவர்களே பாருங்கள் நான்காவது வினா எக்ஸ் எனும் தொடையானது ஏ இ ஐயோ யூ இங்கே பாருங்கள் தொடைகளை பெயரிடுவதற்கு நாங்கள் ஆங்கில பெரிய எழுத்துக்களையும் தொடைகளின் மூலகங்களாக ஆங்கில சிறிய எழுத்துக்களையும் பயன்படுத்துவோம் இது ஏற்கனவே நாங்கள் கூறியுள்ளோம் பாருங்கள் 
இங்கு வெண்வரி படத்தின் மூலம் தொடை எக்ஸ் வகை குறிக்கப்படுகின்றது அதிலே முதலாவது தொடை எக்ஸின் மூலகங்களை இரட்டை அடைப்பினுள் எழுதுக மிக இலகுவானது எவ்வாறு எழுதுவீர்கள் பாருங்கள் தொடை எக்ஸை எழுதுவோம் ஏ இ ஐ ஓ யு அவ்வளவுன்ன இரண்டாவது பாருங்கள் தொடை எக்ஸை பொது பண்பொன்றின் மூலம் எழுத வேண்டும் இது என்ன பொது பண்பொன்றின் மூலம் எழுதப்பட்டுள்ளது ஆங்கில உயிரெழுத்துக்கள் ஆம் மாணவர்களே தொடை எக்ஸ் ஆனது ஆங்கில உயிரெழுத்துக்கள் ஆங்கில உயிரெழுத்துக்கள் பாருங்கள் மாணவர்களே மிக இலகுவாக நாங்கள் இதனை கண்டுபிடித்துள்ளோம் ஆகவே மாணவர்களை அடுத்து நாங்கள் ஐந்தாவது வினாவை பார்ப்போம் ஐந்தாவது வினாவை பாருங்கள் ஐந்திற்கும் இருபத்தைந்திற்கும் இடையில் உள்ள ஐந்தின் மடங்குகள் எனும் தொடையை பொது பண்பொன்றின் மூலம் எழுதுக அதன் மூலகங்களை எழுதுக வெண்வெறி படத்தின் மூலம் வகை குறிக்க முதலில் நாங்கள் பொது பண்பொன்றின் மூலம் எழுதுவோம் அந்த தொடையினை நாங்கள் என்னென கொள்ளுவோம் பாருங்கள் ஐந்திற்கும் இருபது இருபத்தைந்திற்கும் ஆறிற்கும் இருபத்தைந்திற்கும் இடையில் உள்ள ஐந்தின் மடங்குகள் பாருங்கள் ஆறிற்கும் இருபத்தைந்திற்கும் இடையிலுள்ள ஐந்தின் மடங்குகள் பாருங்கள் நாங்கள் இதை பொது பண்பொன்றின் மூலம் எழுதியுள்ளோம் அடுத்து இரண்டாவது அதன் மூலகங்களை எழுதுவோம் என்னும் தொடையானது பாணவர்களே ஆறிற்கும் இருபத்தைந்திற்கும் இடையில் உள்ள ஐந்தின் மடங்காக கூறுங்கள் பத்து பதினைந்து இருபது எனும் மூன்று மூலகங்களை கொண்டது ஆகவே இதனை இப்போது நாங்கள் என்னவாக குறிக்க போகிறோம் வெண்வெறி படத்தில் பாருங்கள் வெண்வெறி படத்தில் குறிப்போம் தொடையினை பெயரிடுவோம் பாருங்கள் என்னென்ன பெயரிட்டுள்ளோம் தொடையினை இப்போது பத்து பதினைந்து இருபது எனும் மூன்று மூலகங்களையும் நாங்கள் இங்கே ஆறிற்கும் இருபத்தைந்திற்கும் இடையில் உள்ள ஐந்தின் மடங்குகள் மாணவர்களே இப்போது பாருங்கள் நாங்கள் ஐந்தாவது வினாவில் முதலாவதாக பொது பொன்பொன்றின் மூலம் எழுதினோம் மூலகங்களாக எழுதினோம் அடுத்து வெண்வெறி படத்தின் மூலம் வகை குறித்தோம் ஆகவே மாணவர்களே நாங்கள் இப்போது ஒரு பாடத்தினை நிறைவு செய்துள்ளோம் உங்கள் அனைவருக்கும் இது புரிந்துள்ளதா ஆம் மாணவர்களே இதுவரை நாங்கள் என்ன கற்றோம் என்பதை பார்ப்போம் பாருங்கள் நாங்கள் இந்த பொழிப்பாக நோக்குகிறோம் இதுவரை நாங்கள் என்ன கற்றுள்ளோம் என்பதனை உறுதியாக வேறாக்கி இனம் காணக்கூடியவற்றின் தொகுதி தொடை எனப்படும் உறுதியாக வேறாக்கி இனம் காணக்கூடியவற்றின் தொகுதி தொடை எனப்படும் மாணவர்களை பாருங்கள் இரண்டாவது தொடை ஒன்றில் அடங்குபவை அதன் மூலகங்களாகும் உறுதியாக வேறுபடுத்தி அறிபவற்றை நாங்கள் தொடை என கூறுவோம் அடுத்து தொடை ஒன்றில் அடங்குபவை மூலகங்கள் எனவும் கூறுவோம் அடுத்து மாணவர்களே தொடைக்குரிய மூலகங்களை எழுதி காட்டும் போது அவ்வொவ்வொரு மூலகத்தையும் காற்புள்ளியினால் பிரித்து இரட்டை அடைப்பினுள் எழுத வேண்டும் காற்புள்ளியினால் பிரித்து நாங்கள் இரட்டை அடைப்பினுள் எழுதுவோம் அடுத்து தொடை ஒன்றை ஒரு தொடை ஒன்றில் ஒரு மூலகம் ஒரு தடவை மாத்திரம் எழுதப்படல் வேண்டும் தொடை ஒன்றினுள் ஒரு மூலகம் எவ்வளவு இருக்க வேண்டும் ஒரு தடவை மாத்திரம் எழுதப்படல் வேண்டும் தொடை ஒன்றின் மூலகங்களை நிச்சயமாக வேறுபடுத்தி அறிய முடியுமாயின் அதன் பொது பண்பை தொடையாக இரட்டை அடைப்பினுள் எழுதி காட்ட முடியும் இது நாங்கள் இரண்டாவதாக பார்ப்போம் மூன்றாவது தொடை ஒன்றை வெண்ணுருவின் மூலம் வகை குறித்து காட்டலாம் இவை அனைத்தையும் பாருங்கள் மாணவர்களே நீங்கள் இதுவரை கற்றது இவற்றைத்தான் ஆகவே மாணவர்களே இது தரமேளின் இரண்டாவது அழகாகும் ஆகவே மாணவர்களை பாருங்கள் இங்கே ஒவ்வொன்றாக நாங்கள் நோக்கியுள்ளோம் எனவே இதனை மீண்டும் மீண்டும் பார்ப்பதன் மூலம் உங்கள் அறிவை வளர்த்து கொள்ளுங்கள்